زمنه بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن يحب الكون ألحاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونصلي على رسول الله الكريم أما بعد على وتر رولا لنم نجر تران بودي ونما هي Semua malah Allah Rabbul Alamin ini poti pohon dawa naga. Tambah lagi Muslim kalbi ekat tin sar bil. Terus cia akan ada tapat dua orang kudiya. Indah Zoom online buku bil. Kalbi matrum wanita member adu kuri tte. Palbeer sedih galai. Palbeer aribut turai sar ndaringir galai. Wanita turai sar ndaringir galai. Nam part dua orang drom. Kalat til nirkuk kudiya orang gal. Betri betra orang gal. Ipdi palbeer Aringir kelai, awal guru dia kerjut kelai, awal guru dia anu bohong kelai, ilai ayat lain murak kita condesir ke event event radi pada hilai, awal guru lodo ur thodar be air perhati pada event event radi pada hilai, ini nikel cik thodar cia agan ada tapa dengar tu, ini nikel cik ke inre iran de tali serendah walau nak keluar dari kerajaan, orang orang Dr Muhammad Ibrahim Kuwait lindu senior network security consultant, ini IT tu rail Ayer aku leh, ayer aku leh, orang iru di iru di indah anda kalau lanu boh mikka, orang aringer. Awal kalau ada Amerika beli rende, jenab Sabir, senior manager Cognizant Technology Solution. Awal kalau um pergi dengan terkira argal, ayer aku leh, adi alau kana kala and, lanu boh mikka argal. Palver, itu pon dr nikel cikiri leh panggat itu, kerat kelih cullah kudi argal, walikhat tak kudi, purupli argal kudi argal. Indah iran dia aringer bermak kalum, walu nar kalum. Awal-awal ini dengan kerajaan, awal gelar itu indah nikel cili kelantan tu keluar dari kaca, indah online itu kodi dari kodiya, nama ani beran biadum, nama ilham padai itu, peribahal itu, kanan itu kundur dari kodiya, ilham allah allah rabbul alamin orang yang anbum arulum, sandiim samadaanum, yendandum, nindu nela bertu maha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nariya bishengal, nariya bishengal, anda nama kelantan peser kerana nala. Awanggal udia balikhat itu dalihyo, awanggal udia aribu rehilihyo, indeya puri yel padittu kunduruk kudiya, puri paha IT sektara, adilah ruk kudiya, manu urgalukum padittu urgalukum balikhat itu indeya, uru pur pur kerade, adilah nerya uru sande hengal ruk kerade, adil allam kait kinter wahile, tirtu pul kinter wahile, inde nigel cie nam kalendru yada laga, neredia nama, bohong ina nerya nera nerya makkaluk ke ande tevegal ruk nerya message jantir kranga, weet lerende seye mudi ma. Ila, nang ipri mati saya mudiu, apun cili nariya, bishing la kaitkan. Podo abe IT sektor apur tu orang ini, pas sami bah kalama kunjau dalla ane sektor ari kerat nala IT mot malah poriel tu rey. Adal nariya poriel kaluri kelil lama, mande kunjau tek ni leh erik kudiya ur kalat lama walde turkro. Ippo adun udia inu kudu dalla ana inda lockdown periodo, inda post corona ipri erik. Apaing kerja kuda, orang ganik ke mudi ada orang sulal lalak itu. Inda sulal lal, nama abang lori kerja kerja apa? Mula Dr Ibrahim, orang lalat ini ni kau jari mohon panit panit ngan. Adat itu orang ada Shabir brother Shabir jari mohon panu angga. Adik apa nama discussion kau pelak? Kekda? Dr Ibrahim kekda? Eh. Ah. Peske peske. Alhamdulillah nasi tuan rajin sunar man rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Abi sahili sendiri, saya 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 B in electronics and instrumentation mula cikgu. B H L over pernah, adik apa last over 20 years, angge Kuwait la, adik bola Abu Dhabi, Qatar, Saudi Arabia, angge bola countries la, consultant la over pernah ikut. Kuri pa networking security angge field la. Adil lah mem. Rendah company orang orang tu kaya India la, orang orang tu U A la, orang tu company la, nak consultant la, orang partner la over kan. Orang kemudian mandi e-learning portfolio. Orang orang kemudian mandi artificial intelligence, ada bola IoT, robotics. Indah tu resan dah sel sel seperti orang kemudian ni, alam dalam kencing dah. I think time mula mana indah introduction pasal ni kerana. Right, okay. Abang nari apa semua, brother Shabir, ramu sangat terima kasih kerana kita dapat ni ada introduction kepada. 
என் பேர் சபீர் குமரி மாவட்டத்தில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து பேச்சுலர்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு சென்டர் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அட்வான்ஸ் கம்ப்யூட்டிங்கில் வந்து மெயின் ஃப்ரைமில் வந்து ஸ்பெஷல் டிப்ளமோ பண்ணி ஐபிஎம்ல கேம்பஸ் ஆகி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் வரைக்கும் பேங்களூர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கடந்த பன்னெண்டு வருஷமா யூஎஸ்ல இருக்கேன் முதல் ஐந்து வருஷம் கன்சல்டிங் ஃபார்ம்லையும் கடந்த ஒரு ஆறு வருஷமாக காக்னேஷன்ல வந்து சீனியர் மேனேஜர் ஆகும் கிளவுட் அனாலிஸ் எக்ஸ்பர்ட் அண்ட் சீனியர் ஆர்கிடெக்ட் ஆகும் வேலை பார்த்துட்டு ரைட் ஓகே இப்போ கேள்விக்கு போறதுக்கு முன்னால இன்னைக்கு வந்து ஷபீர் பாய் நீங்க பண்ணுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா அமெரிக்காவினுடைய சூழல் அமெரிக்கா பத்தி வரக்கூடிய செய்திகள் எல்லாமே ரொம்ப ஒரு அச்சத்துக்குரிய செய்திகளா இருந்துட்டு இருக்கு இப்ப நீங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துல எப்படி இருக்குது சூழல் அது மத்திய சொல்லுங்க ஓவரால் அமெரிக்காவில் வந்து செவன் செவன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பேஷன்ஸ் ஏழு லட்சம் பேஷன்ஸ் இன்ஃபெக்டடா இருக்காங்க நான் இருக்கிறது வந்து விர்ஜினியா இந்த மாகாணம் இங்கேயும் பத்தாயிரம் பேருக்கு பக்கத்துல இன்ஃபெக்ஷன் எங்களுடைய பக்கத்துல வந்து ஒரு அறுநூறு பேருக்கு பக்கத்துல இன்ஃபெக்ஷன் தான் நான் இருக்கிறது கொஞ்சம் சப்வர்ஸ் ஐடி ஃபார்ம்ஸும் மற்ற துறைகள் எல்லாம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்ஷன் இருக்கு எல்லாரும் வீட்டுல இருந்தா ஒர்க் பண்றாங்க லாக்டவுன் ஃபுல்லி லாக்டவுன் மாதிரி இல்ல எசென்சியல் சர்வீஸுக்காக மட்டும்தான் வெளியே போற மாதிரி இருக்குது நிறைய டெஸ்ட் பண்றாங்க இங்க ஸோ லாட் ஆஃப் டெஸ்டிங் கோயிங் ஆன் ஸோ அதனால நம்பர் ஆஃப் பேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவா வருது ஸ்டே ஹோம் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க உல்லாஸ் வானத்தை எல்லாருக்கும் ஈஸியா வைக்கணும் இன்னும் பீக்ல தான் இருக்குது இன்னும் அந்த கவ் ஃபிளாட்டன் ஆகல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட்டா இருக்குது நியூயார்க் மாகாணத்துல தான் அதிகமா இருக்குது ஏன்னா அங்கதான் டென்சி பாப்புலேட்டட் இன்டர்நேஷனல் ஹப் டூரிஸ்ட் வந்ததுனால மற்ற இடங்கள் பரவலா நியூயார்க் கம்பேர் பண்ணும்போது ரிலேட்டிவ்லி இட் இஸ் லோ ஆனா வாஸ்ட் மெஜாரிட்டியான இடம்னால அமெரிக்கா வந்து நெருக்கமான இடம் இல்லாததுனால பெருசா தெரியல பட் இன்ஃபெக்டட் பேஷன்ஸ் ஆர் மோர் எவ்ரிடே டேபிடே அது அதிகமா தான் இருக்கு இப்போ நம்ம ஊர்ல இருந்து இந்தியால இருந்து நிறைய பேர் வந்துட்டு ஐடி செக்டர்ல அங்க ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்க இப்போ பொருளாதார ரீதியா வேலை இழப்புகள் பொருளாதார ரீதியா வந்துட்டு என்னென்ன சிக்கல் இருக்குது இந்த வேலை இழப்புகள் வந்து இன்னும் ஆரம்பிக்கல இங்க அதுக்கு இப்போதைக்கு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வந்து மற்ற துறைகளை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போதைக்கு எல்லாருக்குமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்ஷன் இங்க இருக்குது எல்லாரும் ஐடி துறையில இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வீட்டுல இருந்து வேலை பாக்குறாங்க பட் ஆனா ஜென்ரலா பிசினஸ் ரீட்டைல் பிசினஸ் எல்லாம் இப்போதைக்கு ஒரு மாசமா இல்லாததுனால கான்ட்ராக்டர்ஸ் அதாவது இந்திய சேவை துறைகள் தான் இங்க அதிகமா இருக்குது பெரிய ஃபார்ம் இன்ஃபோசிஸ் காக்னிஸ் அண்ட் விப்ரோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த துறைகள்ல வந்து அவங்க கான்ட்ராக்ட வந்து இங்க இருக்கிற ஃபார்ம்ஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க சோ வேலை இழப்புகள் இருக்குது பட் ஆனா இந்த மார்க்கெட் சரியாகும் ஒரு நம்பிக்கையில இருக்கிறாங்க பட் இங்க ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் ஒண்ணு கவர்மெண்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதுனால மக்களுக்கு அன்றாட வாழ்வாதாரத்துக்கு அமெரிக்கர்களுக்கு வந்து பெருசா பாதிப்புகள் இன்னும் உங்க வரல பட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமா இருக்குது இப்போதைக்கு நார்மல் டே டு டே ஜாப்ஸ் டெய்லி வேஜஸ் ஒர்க்கர்ஸுக்கு வந்து பாதிப்பு இருக்கு இதுல வந்துட்டு இந்த இந்தியர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விசா அந்த ஹெச் ஒன் விசா அந்த மாதிரி இதுல வந்துட்டு சிக்கல் வருமா இனி ஃபியூச்சர்ல இதுல ஹெச் ஒன் விசா இப்போ ஒரு ட்ரம்புடைய அது ஆரம்ப முதல்மே அமெரிக்க அமைகளுக்குன்னு ஒரு சித்தாந்தம் வந்துருச்சு இங்கேயுமே சவுதி நேஷனலிஸ்டம் வந்தாங்களோ ஹெச் ஒன் விசாவுக்கு வந்து நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ் இந்த கலந்து ரெண்டு வருஷமா இருக்குது பட் ஆனா ஆல்ரெடி ஒரு ஜென்ரேஷன் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் வந்து இங்க வந்து செட்டில் ஆகி தேர் கிட்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி இங்க வந்து ஒரு இந்தியன் மைண்ட் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஹெச் ஒன் விசா வந்து அறுபத்தி ஆறாம் விசா தான் ஒரு வருஷத்துக்கு உள்ளது ஆனா ரெண்டு லட்சம் அப்ளிகேஷன் ஒரு வருஷத்துக்கு வருது மத்த எல்லா ஃபார்ம்ல இருந்தோம் மொத்தம் ஓவராலா ஹெச் ஒன் விசா முன்னாடி மாதிரி த ரோட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஸ்மூத் கரடுமுரடான பாதைகளாக தான் இருக்கும் இனிமேல் ஹெச் ஒன்ல வரவங்களுக்கு ஆனா ஸ்டூடெண்ட் விசாக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் அனுமதிச்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க இங்க ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸே சொல்லுது கடந்த வருஷமே டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ரெண்டு லட்சம் இந்தியர்களுக்கு வந்து ஃபாரின் ஸ்டூடெண்ட் விசா கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுடைய இதை தட் இஸ் போர்ட் ஆஃப் என்ட்ரி ஃபர் தான் அவங்க ஸ்டூடெண்ட் விசால வந்துட்டு அப்புறமா ஹெச் ஒன் கன்வெர்ட் பண்ணிக்குவாங்க பட் ஆனா ஹெச் ஒன் விசா இனிமேல் பழையது மாதிரி இருக்காது மிக மிக தேர்ந்த மக்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க ஹைலி ஸ்கில்டு லேபர்ஸ்ங்கிறத வந்து இன்னும் ஹைலி ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் ரிசர்ச் ப
ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல உள்ள எஸ்டிமேட் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் ஒரு பில்லிங்கிறது நூறு கோடி ரூபாய் கல்வி பண்ணிக்கோங்க எவ்வளவு இந்தியாவுடைய எக்ஸ்போர்ட்ல இருபத்தஞ்சு சதமானம் எக்ஸ்போர்ட் வந்து ஐடி துறை தான் எட்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி இஸ் ஃப்ரம் ஐடி தான் ஸோ இந்தியா இஸ் ஆல்ரெடி எஸ்டாபிளிஷ் அண்ட் ஐடி எக்ஸ்போர்ட்டர் ஃபார் அமெரிக்கா அமெரிக்கா மட்டும் இல்ல இந்தியா ஒரு அமெரிக்காவுடைய பாதி பாதிப்புகள் இருக்கும்போது யூரோப்ல நம்ம காலு உண்டதுனால பெருசா பாதிப்புகள் இருக்காது ஆனா அந்த அவுட் சோர்சிங் அது வந்து வேற மாதிரி போகும் அதாவது பழைய மாதிரி ஒரு நார்மல் சர்வீசிங் ஜாப்ஸ் இல்லாம ஆட்டோமேஷன் ஏஐ பல புது துறைகள் வருது துறை வந்து ரொம்ப வேஸ்டா டெவலப் ஆகுது ஸோ மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஆனா பழைய இது மாதிரி அவ்வளவு ரோட் ஈஸி கிடையாது மீன்ஸ் நாட் ஈஸி ஒரு ஹெச் ஒன் அப்ளை பண்றதுக்கு அது மட்டும் தான் பிரச்சனை ரைட் ஓகே நிறைய வாய்ப்புகள் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இன்ஷால அந்த வாய்ப்புகள் என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் பேசுவோம் டாக்டர் இப்ராஹிம் நீங்க சொல்லுங்க இப்போ ஜிசிசி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த உங்க ஐடி செக்டார் இப்போ லாக்டவுன் இதனுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்கும் என்னங்கிறத சொல்லுங்க ஜிசிசியை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பா ஐடியில இப்ப ரெண்டு ப்ராப்ளம் இங்க நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் ஒண்ணு வந்து என்னன்னா ஏற்கனவே ஆயிலுடைய பிரைஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆயிட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க பார்க்கணும் கொரோனாவுக்கு அப்புறம் அது ஒன்றும் அதனுடைய எஃபெக்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஸோ இருக்கக்கூடிய ஒர்க் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்றது எங்கெங்க டூப்ளிகேட் இருக்கோ அதெல்லாம் எப்படி நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எப்படி எஃபெக்டிவா ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்றதுன்றதுல ஆல்ரெடி நிறைய கம்பெனிஸ் தேவ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட் த ப்ராசஸ் குறிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு அபுதாபில் அட்மாக் அதே போல கேஓசி பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் அதை எப்படி நம்ம ஆப்டிமைஸ் பண்றது வரக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பட்ஜெட் எதுவும் அலோ அலோகேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் இப்ப கம்மி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க தேவையில்லாத வெக்சில அது நம்ம அத்தியாவசம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அதெல்லாம் அது வாண்ட் டு ஹோல்ட் இட் ஸோ வரக்கூடிய காலங்களில் ஐடியை பொறுத்த வரைக்கும் அன்லஸ் நம்ம வந்து ஒரு சொல்யூஷன் பேஸ்டா இல்லாம அவங்களுடைய தேவைகளுக்கு நம்ம அட்ரஸ் பண்ணலைன்னா நம்ம அது மாதிரி ஸ்கில்ல வளர்த்துக்கிறலைன்னா இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஜென்ரல் ஜாப் அப்படின்றத ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நெட்ஒர்க் பண்றேன் ஜெனரலா ப்ரோக்ராம் பண்றேன் நான் வந்து ஃபயர் வால் மேனேஜ்மெண்ட் ஜென்ரல் ஜாப் சொல்லிட்டு நம்ம இனிமே ஜாப் தேடுறதுன்றது வரக்கூடிய காலங்கள ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நம்ம என்ன தேவைகள் இருக்கு அவங்க என்ன லுக் பண்றாங்க ஏன்னா ஐடி இஸ் ஆல்சோ இல் பி எனேபிளர் இந்த இந்த சேலஞ்சஸ்ல ஐடி டெஃபினட்டா அவங்களுடைய ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கும் நிறைய குறிப்பா ஏஐ அது போல ரோபோட்டிக்ஸ் இந்த ட்ரோன் டெக்னாலஜி பிக் டேட்டா அதே மாதிரி ஈவன் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா இந்த மானிட்டரிங் ட்ராக்கிங் இந்த கேமராஸ் ஆர்எஃப்ஐடி விசன் டெக்னாலஜிஸ் இதுனா இட்ஸ் கோயிங் டு பி பூமிங் ஒரு பக்கம் அவங்க மேன் பவரை கட் பண்ண நினைச்சாலும் உணர் பக்கம் அவங்க டிமாண்ட்னால ஆள் இல்லாமல் அலையிறாங்க குறிப்பா இந்த லாஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்த்ல ஒரு நடந்த ஒரு சின்ன ஒரு சம்பவத்தை ஷேர் பண்றேன் குறிப்பா எல்லாருமே எல்லா கம்பெனிஸுமே இந்த திருமல் கேமராவுக்கு வந்து தே ஆர் டிசைன் இட் அதை ஆர்டர் பண்ணாங்க எங்கேயுமே கிடைக்க மாட்டேன் அந்த திருமல் கேமரா வந்தாலுமே சென்சிங் கேமரா வந்தாலுமே அது எப்படி ஃபேஷியல் ரெக்கக்னைசேஷன் பண்ணி அதை இன்டகிரேட் பண்றதுக்கு இந்த டெக்னாலஜி தேவைப்படுது அகைன் இட்ஸ் கனெக்டட் வித் ஐடி அதுக்கு வந்து இன்னைக்கு நிறைய ஏஐ டெக்னாலஜி இப்ப யூஸ் பண்றாங்க ஸோ அது ஒரு பெரிய டிமாண்டா இந்த லாஸ்ட் ஒரு டூ மந்த்ஸ்ல நாங்கள் பார்த்தோம் ஒரு பக்கம் டெக்னாலஜியில மத்த யூஸ் பண்ணாலும் சில டெக்னாலஜிஸ் தேவ் ஆர் யூசிங் அதே போல வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் இந்த ஆன்லைன் லேர்னிங் கொலாபரேஷன் டூல்ஸ் ஸோ நம்ம ப்ராப்ளம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் If we prepare our skills in the time, we can use the use of the time, we can use the opportunity to use the time. சூழலுக்கு எந்தெந்த ஏரியால ஐடி சப்போர்ட் தேவைங்கறத வந்துட்டு கணிக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தங்களை தரம் உயர்த்திக்கணும் இதான நீங்க சொல்ல வர்றது ஆமா அப்ப ஜிசிசினுடைய தேவைகள் என்ன அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ஏன்னா எடுத்தோடனையும் ஒரு ஒரு பேச்சுலர் டிகிரி முடிச்சா உடனடியா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தர்றதுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் தர்றதுக்குன்னா அது இது இந்த ஒரு எழுபது வருஷமா வந்துட்டு நமக்கு கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் தான் வந்து இருந்திருக்கு ஒரு டிகிரி முடிச்ச பையனுக்கு இமிடியட்டான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு ஆஹ் அதுக்கப்புறமா தான் வந்து யூரோப் மத்த மத்த இடத்துக்கு எல்லாம் போறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது அப்ப இங்க என்ன தேவைங்கிறத கரெக்டா உள்வாங்கணும் அதுதான் நீங்க சொல்ல வரீங்க ஆமா ஆமா அந்த தேவைகளை ஏன்னா
salary vandu for example they are reducing 30% of salary leave rinchina they are asking to take post leave indha maadhi sila measures kamani edukranga so varakudiya naal la eppadi irukku nu namakku theriyadhu but indha time nama proper ah use pannikittom pannittu nama irukra jangala nama ellarkume oru enna na comfort zone la irukom gulf la vandu ellarume enna pandranga na na oorla bsc padichen computer science padichen be padichen inge vanna oru vel la paatha inga atta irukkaru amma amma irukkaru indha kamani la yara irukanga அப்படியே நம்ம ரெண்டு அரேபிய பேசிட்டு அப்படியே நம்ம கலஃபுல்லா ஓட்டலான்ற அந்த மைண்ட் செட்ல ஒரு செவன்டி டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நம்ம இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு உள்ள கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் எப்படி ஆயிடுச்சு இந்த இந்த ஜென்ரேஷன் குறிப்பா நான் பாக்குறது நம்மளுடைய அந்த பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால பார்த்ததுக்கும் இன் இப்ப பார்க்கக்கூடிய கல்ஃப் குறிப்பா அரப்ஸ் எங் பிளட்ஸ் எப்படி இருக்காங்கன்னா தே ஆர் வெரி இன்டெலிஜென்ட் வந்து நம்ம வந்து அவங்க எல்லாருமே நம்மளதான் ஒர்க் டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தாங்க ஒரு டென் இயர்ஸ் பார்க்கும் போது இப்ராஹிம் கேத்ரீனா ஓகே நீங்க எல்லாம் பாத்துக்கன்றோம் இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு குயிட்டியா இருக்கட்டும் ஒரு எமிரேட்டியா இருக்கட்டும் இஸ் அவன் வந்து ஒரு யூஎஸ்ல படிக்கிறான் அவனுக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க ப்ரோக்ராமிங்ல அவன் நம்மளோட டாப் அப் பண்றான் அப்ப அவனுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம தேவை இல்லைன்னா அவன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிடுவான் நீ ஏமாத்துற நீ சரியில்லன்னு முடிவு அப்ப நம்ம அந்த பழைய மெத்தட்ல நம்ம யாரையாவது ஒரு வாஸ்தா வச்சு லைஃப ஓட்டிடலாம் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச வச்சு அப்படி வாழ்க்கை ஃபுல்லா இன்னும் பத்து வருஷம் ஓட்டலாம்னு நினைச்சோம்னா இன்ஜினியரிங் <laughs> மேம்படுத்திக்கிறோம் <laughs> பேசுங்க <laughs> என்ன <laughs> 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 எழுதணும் <laughs> 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 கேக்குதா நான் பேச ஆ கேக்குது கேக்குது சொல்லுங்க ஆமா நீங்க உங்க ஃபைனல் செம் மட்டும் பாக்கி இருக்குது அதானே ஆமா ஆமாங்க நீங்க ஃபைனல் செம் நாங்க एग्जाम எழுதிட்டோம் ஏதோ ப்ராஜெக்ட் மட்டும் தான் இருக்கு எங்களுக்கு ரைட் ஓகே அந்த ப்ராஜெக்ட்டோட சேர்த்து உங்களுடைய सिलेबस டீடைல்ஸ்ன்னு சொல்லுங்க நீங்க என்னென்ன அந்த प्रोग्राम्स வந்துட்டு உங்களுக்கு நம்ம सिलेबसல இருக்குது அப்படி சொன்னீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில இப்ப லேட்டஸ்டா அவங்க இருக்கறாங்க ஒருத்தவங்க யுஎஸ்ல இருக்கறாங்க ஒருத்தவங்க ஜிசிஸ்ல இருக்கறாங்க அவங்க இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறத அவங்க அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க அப்ப நம்ம எப்படி இதை மேம்படுத்திக்கலாம் ஒருவேளை சிலபஸ் நம்மளால மாத்தி அமைக்க முடியாது ஆனா எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம எப்படி அதை வந்து மேம்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கறத அவங்க சொல்லுவாங்க அதாவது எங்களுக்கு வந்து நாங்க இது வரைக்கும் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஜாவா பைத்தான் அப்புறம் சி இது சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது பண்ணிருக்காங்க இப்ப அது போக இப்ப புதுசா சிலபஸ்ல வந்து மிஷின் லேர்னிங்கும் அப்புறம் பிக் டேட்டா அதை பத்தின இதெல்லாம் இது பண்ணி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆனா அதை பத்தின ஃபுல் இன்டெப் போகல அதாவது மேட்டோக்குமா சிலபஸ் தேவை தான் சொல்லிருக்காங்க ஃபுல்லா போல அதை பத்தின இது அதுக்கான எக்ஸ்ட்ரா ட்ரைனிங்கோ அதுக்கான இதுவோ அந்த மாதிரி எந்த இதுவும் இல்லை இப்ப கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த மாத
ரைட் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு டீம்டு இட்ஸ் இன் டீம்டு யுனிவர்சிட்டி அதாவது சத்யபாமா வந்து ஒரு டீம்டு யுனிவர்சிட்டி அண்ணா யுனிவர்சிட்டி ஸ்டூடண்ட் யார் இருந்தீங்கன்னா அவங்க நீங்க லைன்ல வாங்க ஷபீர் பாய் சொல்லுங்க இப்போதைக்கு அவர் சொல்றது அலமதுல அட்லீஸ்ட் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க யூஸ்வலா ஜென்ரலி இங்க ஐடி கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா நான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்ல முடிக்கும் போதே அப்பவே டெக்னாலஜி அவுட் டேட்ல தான் இருந்துச்சு ஜெனரலி ஐடி கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களுடைய ஓன் ட்ரைனிங் கொடுத்து தான் எடுப்பாங்க உள்ளாடி நீங்க எடுக்கிறது அந்த எஸ்பெஷலி பிகினர்ஸுக்கு பட் ஆனா இப்ப மாறி வரக்கூடிய சூழ்நிலைகள்ல வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸா இருந்தாலும் ரோபோட்டிக் சயின்ஸா இருந்தாலும் சரி அதுதான் மெயினா ஓடிட்டு இருக்கு அதாவது ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்றது உங்களுடைய எக்ஸாம்பிள் உங்க அலெக்ஸா எக்கோல் டாக்ஸ் விர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் மனிதர்களுடைய பழக்க வழக்கங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுவே சஜஸ்ட் பண்றது தான் மிஷின் லேர்னிங் மிஷின் மிஷின் வந்து யூ வில் ரீட் ஹியூமன்ஸ் சாம்பிளிங் அண்ட் தென் கிவ் சஜஷன்ஸ் ஸோ அதற்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு இந்த டெக்னாலஜி இருக்குது இருக்கிறவங்களால ரீஸ்கில் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கு ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இருந்தவங்களுக்கு அந்த கம்ஃபர்ட் சோன்ல இருந்து மாறுறதும் கஷ்டமா தான் இருக்குது ஸோ அதனாலதான் வந்து புதுசா வர்றவங்களை வந்து இப்ப யூஎஸ்ல புதிய ட்ரெண்ட் என்னன்னா டாப் யூனிவர்சிட்டில போய் ஹேர் பண்ணி அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி யங் பிளட வந்து இருக்கவங்க கூட போட்டு இப்படி மேக் இட் காம்படிட்டிவ் அதனால இந்தியால இருந்து வரக்கூடிய இப்ப இந்தியன் கவர்மெண்ட் ரீசெண்டா நான் இது ரிசர்ச் பண்ணும்போது பார்க்கும்போது அவங்களும் வந்து புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க அதாவது இந்தியா இஸ் நோ மோர் ஒரு ஐடி சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் மட்டும் இல்ல நம்மளுடைய இதுலயுமே வந்து வி ஹாவ் டு பி அ சாப்ட்வேர் மேக் இன் இந்தியா இனிஷியேட்டிவ் இந்தியால பண்ணதுனால அவங்க தே மேட் இந்த யூனியன் பட்ஜெட்ல வந்து ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கிருக்காங்க அதனோட ஒன் ஆஃப் தி சாம்பியன் செக்டராகவும் இருக்குது ஸோ புது சிலபஸ்கள் இந்த வருங்காலத்துல எதிர்பார்க்கலாம் பட் அந்த பிரதர் அபு அமுனுத்தீனுக்கும் மத்த இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட் சொல்றது என்னன்னா நீங்க படிக்கும் போதே வந்து பி ரியலிஸ்டிக் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு இன்டர்நெட்ல நிறைய ஆர்டிகிள் டாக்குமெண்டேஷன் இருக்குது மெயினா நீங்க சொன்னது ஜ பைத்தான் ஜாவா எல்லாம் கரெக்ட் தான் அது வந்து இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஏனோ எவர் கிரீன் டெக்னாலஜி மாற போறது இல்ல பட் ஆனா மெஷின் லேர்னிங்கும் பிக் டேட்டாவும் டெவ் ஆப்ஷன் ஒன்னு இருக்குது அதையும் நீங்க வந்து படித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய காம்படிஷன்ஸ்ல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருங்க ஏன்னா இப்போதைக்கு இந்த ஸ்கில்டு லேபர்ஸுக்கு வந்து மிகப்பெரிய டிமாண்ட் இருக்கு அது ஃப்ரெஷரா இருந்தாலும் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தாலும் டிமாண்ட் அதிகமா இருந்துட்டு இருக்குது பட் ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போதே எக்ஸ்ட்ரா கோர்சஸ் நீங்க படிக்கிறது மிக சிறந்தது ஏன்னா எஸ்பெஷலி நீங்க மிஷின் லேர்னிங் சொல்றீங்க மிஷின் லேர்னிங் இஸ் வேஸ்ட் சப்ஜெக்ட் அது அந்த சப்ஜெக்ட்ல எக்ஸ்ட்ரா நீங்க கோர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா நல்லது நம்மளுடைய சரிமனனுடைய உங்களுடைய பணியில சொல்ற பாருங்க உங்களோட உயர் கல்வியில வந்து மாஸ்டர்ஸ்ல இது பண்ணி ஒரு ரிசர்ச் பேஸ்டா பண்ணீங்கன்னா இன்னும் அதிகமா இருக்கும் அதாவது இப்ப இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸுக்கு தேவை வந்து ஐடி துணையும் வணிகமும் தெரிஞ்சிருக்கணும் எங்களுடைய ஸ்டார்ட் அப் வரும்போது நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமுடைய அஜெண்டாவே வணிக ரீதியா முஸ்லீம்கள் எப்படி வர்றது தானே இப்ப நம்ம ஆளுகள்ட்ட ஐடியா நிறைய இருக்குது அது மொபைல் டெவலப்மெண்ட்ல சுருக்கிக்கிறோம் ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்த காம்படென்சியும் இல்ல அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸும் டெவலப் பண்ணாதனால படிக்கிறது மட்டுமே இல்ல அது ஒன் ஆஃப் தி பார்ட் தான் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி பர்சன்ட் அது ஹெல்ப் பண்ணும் பட் ஹவு பி காம்படென்ட் இந்த இண்டஸ்ட்ரி அது ரொம்ப முக்கியமா இருக்குது உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இஸ் வெரி 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 கீ இந்த இந்த இப்ப இளைஞர்கள் எல்லாருக்குமே நம்ம தமிழ்நாடு சம் சேர்ந்தவங்க அலமதுல்ல பல தமிழர்கள் இந்த ஊர்லயும் சரி நம்ம இந்திய வம்சாவளிகள் முப்பது சதவீதமான ஸ்டார்ட் அப் உடைய மக்களே இந்திய வம்சாவளி தான் அமெரிக்கால சொல்றாங்க அமெரிக்கா சொல்றேன் நான் பட் இருக்குது பட் ஆனா இப்ப இருக்கிற ஃபாஸ்ட் ட்ரெண்ட்ல இந்தியால வந்து இப்போ எழுநூறாயிரம் ஸ்டூடெண்ட் அதாவது ஏழு லட்சம் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு வெளியே வர்றாங்க ஸோ அந்த ஏழு லட்சம் நீங்க காம்பீட் பண்ணி வெளில வெளியே வரணும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து சப்ளை அதிகமா இருக்கு டிமாண்ட் இன்னும் கம்மி ஆகலாம் அந்த அளவுக்கு டிமாண்ட் ஸோ டாப் கிரீமி பீப்புள் தான் எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால நீ பி காம்படென்டா இருங்க இந்திராவுடைய ஃபைவ் சி படிங்க பி காம்படென்ட் வணிகமும் தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு வணிகமும் தெரிஞ்சிருந்தா மிக சிறப்பு ரைட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் திறனை வளர்த்துக் கொள்வது மொழித்திறனை வளர்த்துக் கொள்வது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அருமையா சொல்லியிருக்கிறாங்க மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருந்தா கூட மேம்படுத்திக்கலாம் மொழித்திறனை வந்து ஆரம்பத்திலே அது கொண்டுட்டு வர்றது வந்து ரொம்ப நல்லது ஜிசிசில நீங்க பார்க்க இதுல வந்து இந்த பாடம் இவங்க சொல்லியிருக்கிறது வந்து சத்யபாமா வந்து ஒரு டீம்டு யூனிவர்சிட்டி நல்ல ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஆமா அது மாதிரி அந்த மாதிரி ஆனா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிலபஸ் ஒண்ணு அண்ணா
ஒரு <laughs> 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 மறுபடிக்கு <laughs> இன்னைக்கு <laughs> இருக்குறாங்க <laughs> இப்படி நம்ம போனோம்னா அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய தரத்தை முன்னேற்றத விட அட்மிஷன் இல்லாம போயிருமே இந்த பயப்பட எல்லாருமே இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல இப்படி இருந்தா நம்ம காலேஜ் என்னது இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ மாத்திர வேண்டுமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்துருச்சு அதுக்காகவும் இப்ப நிறைய ஆள் வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து இந்த கேப் அந்த இண்டஸ்ட்ரி போர் டெக்னாலஜி எப்படி ஃபில் பண்றது அடிப்படையில இப்ப முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஐ திங்க் இட் வில் டேக் டைம் பட் ஸ்டூ ஸ்டூடெண்டா ஒவ்வொருத்தவங்களும் அதை சர்ச் பண்ணி இனி டு வேலை வாய்ப்புகளுக்கு எப்படி தர முயற்சி கொள்வது அப்படிங்கறத ரெண்டு பேருமே ரொம்ப தெளிவா சொன்னாங்க அடுத்து நம்ம வந்து இதுல என்னென்ன பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கறத வந்துட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஐடி செக்டார்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க அல்லது நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கிறவங்க அல்லது அது எதையாவது அதுல பிசினஸ்ல இருக்கிறவங்க கூட இன்னும் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு என்ன மாதிரியான தொழில் வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிற சம்பந்தமா அவங்கள்ட்ட வந்துட்டு பேசலாம் வேலை வாய்ப்புகள் எங்க கிடைக்கும் ஏது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த கேள்வியை தவிர்த்துட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தரம் உயர்த்தி கொள்வது தொழில் செய்வது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்க தாராளமா அவங்க வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து கேட்கலாம் அதுக்கு ரெடியா இருக்க இந்த அவுட் சோர்சிங் பிசினஸ் வந்து மற்ற கம்பெனிஸ் எல்லாம் வாங்குது அந்த பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் அவங்க எடுக்கிறாங்களா அந்த மாதிரி சின்ன கம்பெனிஸ் புதுசா வர ஸ்டார்ட் அப் அந்த மாதிரி வாங்க முடியாதா சவீர் சவீர் சார் நீங்க சொல்லுங்க இப்போதைக்கு உள்ள ட்ரெண்ட் இப்போதைக்கு கலிபோர்னியால பாத்தீங்கன்னா சாண்டிகோ சிலிகான் வேலி சொல்லக்கூடிய கலிபோர்னியா மாநகர் சாண்டிகோ வந்து ஸ்டார்ட் அப் தான் நிறைய வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் வந்து தே ஆர் லுக்கிங் ஃபார் கிளியர் ஐடியாஸ் எக்ஸாம்பிள் ஜூம் ஆப்பே பாருங்களேன் ஜூம் ஆப் வாஸ் ஸ்டார்ட் அப் இன் டூ தௌசண்ட் லெவன் சின்ன கம்பெனி இன்னைக்கு வந்து லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ல ஜூம் உடைய ரெவன்யூ வந்து அந்த ஓனருடைய ரெவன்யூ வந்து போர் பில்லியன் டாலர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு கொரோனா அடிச்சு தள்ளிடுச்சு கொரோனா அடிச்சு தள்ளிச்சு உலகம் ஃபுல்லா குறைஞ்சாலுமே ஜூம் ஆப்போட இன்னைக்குடைய வேல்யூ செவன்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் இருக்கு அது ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் அப் வந்து பல மிகப்பெரிய கம்பெனிகள் உங்களுடைய ஸ்டார்ட் அப் வந்து வர்றதா இருந்த உடனே வந்து சிஸ்டர் கன்சர்னா மாத்திக்கிறாங்க அமேசான் வந்து நிறைய நிறைய அமேசானுடைய நிறைய சிஸ்டர் கன்சர்ன் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப்பா வந்தது ஆடிபுல் புக்ஸா இருந்தாலும் சரி பல அவங்களுடைய இ காமர்ஸ் அப்ளிகேஷன் இருக்குது அது மிகப்பெரிய ஜெயிண்ட் ஸ்டார்ட் அப் இருக்குது ஸ்டார்ட் அப் உங்களுக்கு தேவை மிக மிக நம்மளுடைய இளைஞர்களுக்கு சொல்றது ஸ்டார்ட் அப்புக்கு தேவை உங்களுக்கு ஐடியா மட்டும் இருந்தா போறாது அதுல பி காம்பிடன்ட் அது மாதிரி யூ ஹாவ் டு பி இன் டெப் நாலேஜ் அவர் சொன்ன மாதிரி பைத்தான்ல வந்து யூ கேன் டூ ஒண்டர்ஸ் இந்த வேர்ல்டு அதுல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு டெக்னாலஜி ஒரு சாப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் நீங்க டெவலப் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஜூம் வந்து அது வந்து சிஸ்கோடைய மிகப்பெரிய வெப்ஸ் ஒரு அப்ளிகேஷன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அது கார்பரேட் வேர்டு அந்த லைசன்சிங் காஸ்ட் இருந்தது இன்னைக்கு ஜூம் வந்து நாற்பது நிமிஷம் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் டுவெல் நைன்டி நைன் உலகத்துல யூஸ் பண்ணாது இருக்க மாட்டாங்க இப்போதைக்கு ஜூமுக்கு ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் இன்னும் இட் ஆர் ஸ்டில் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் ஆக்சுவலி இந்த மூணு மாசத்துல ஜூமுடைய ஓனர் வந்து நேற்று கூட சொன்னார் ஒர்க்கிங் ஃபார் எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் டே 
அவருடைய அவருடைய கேபிட்டல் இஸ் ஆல் இங்கிலீஷ் அது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் ஜூம்ங்கிறது ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப் பெரிய ஐடி ஃபார்ம்ஸ் வந்து என்ன என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவுட் சோர்சிங் அதாவது எல்லாமே அவங்க பண்ண மாட்டாங்க இஃப் தே நீட் அ ப்ராடக்ட் தேல் கெட் ஃப்ரம் ஜூம் அந்த மாதிரி தான் இப்போ எல்லா சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்குமே ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் அப்ளிகேஷன் தேவைப்படும் போது இவங்களை தான் லாட் பண்ணுவாங்க முன்னாடி மிகப்பெரிய ஜெயண்டா இருந்த ஐபிஎம் ஆரக்கல் கூகுள் பிளஸ் உங்களுக்கு வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் இவங்களோட மிகப்பெரிய ஜெயண்ட் அவங்க தான் சாஃப்ட்வேரை வந்து லைசன்சிங்கா பண்ணிட்டு இருங்க இப்ப வந்து மிக ஒரு கடந்த ஒரு ஐந்தாறு வருஷமா ஓப்பன் சோர்ஸ்ங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரெண்டா இருக்குது அதாவது நீங்க வந்து யூ கேன் யூ கேன் கான்ட்ரிபியூட் யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அதனுடைய சப்போர்ட்டுக்கு மட்டும் தான் காஸ்ட் வேணும் ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட் ரிசர்ச் பேஸ் ஸ்டூடெண்ட் பெக்லி யூனிவர்சிட்டி கலிஃபோர்னியா மாநிலத்துல படிக்கிறவங்க டாப் யூனிவர்சிட்டியில படிக்கிறவங்க வந்து தே ஆர் கான்ட்ரிபியூட் இது ஓப்பன் சோர்ஸ் சிறிய சிறிய ஸ்டார்ட் அப்களை ஆரம்பிக்கிறாங்க அது வந்து மிகப்பெரிய ஜெயண்டா வளர்ந்துருக்குது வேற ஒண்ணு நீங்க அமெரிக்கா எதிர்பார்க்க வேணா இந்தியாலேயே இன்னைக்கு இருக்கிற ஆஸ் ஆஃப் டுடே பதினெட்டு யூனிகான் இருக்கு யூனிகான்னு அவங்களுடைய டோட்டல் கேபிட்டல் மோர் தன் ஒன் பில்லியன் டாலர் கேபிட்டல் எக்ஸாம்பிள் ஓலா கேப்ஸ் பிளிப்கார்ட் அவங்களுக்கு வந்து பதினெட்டு யூனிகான் ஐ திங்க் ஹேவ் ஆல்சோ அதுல மெயினா வந்து பேடிஎம் ஸ்விக்கி சொமேட்டோ இவங்க எல்லாம் வந்து சிறிய முதலீடுகள்ல ஒரு நாலஞ்சு பேருடைய அறிவுல ஆரம்பிச்சது பட் அவங்களுக்கு அதனுடைய தெளிவு இருந்தது அதனுடைய வணிகமும் தெரிஞ்சிருந்தது அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட நீங்க வந்து மார்க்கெட் பண்ணது மாதிரி இருந்தா உங்களுக்கு இன்டர்நேஷனல் ட்ரேடிங் பாலிசி தெரியணும் அதனுடைய லைசன்சிங் எப்படி பிசினஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ நம்மளோட இளைஞர்களுக்கு அவுட் சோர்சிங்களுடைய கொஸ்டினுக்கு திரும்ப வரும் அவுட் சோர்சிங்ல வந்து அவுட் சோர்சிங்கிறது வந்து சிறிய கம்பெனிகளையும் பெரும் பெரும் கம்பெனிகள் வந்து வாங்குறாங்க சின்ன சின்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கம்பெனிலேயே முன்னாடி மிகப்பெரிய கம்பெனி வந்து சிறிய சிறிய கம்பெனிகளோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து என்ன சீப்பா இருக்குது அந்த மிகப்பெரிய கம்பெனிகள் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா ஃபியூச்சரும் இந்த சின்ன கம்பெனிகள் கொடுக்கறதுனால ஸ்டார்ட் அப்புக்கு வந்து மிக 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 தேவையா இருக்கு போதை ரைட் இப்போ வந்து கொஸ்டின் கேட்போம் யாரு ரைஸ் பண்ணிருக்காச்சு டாக்டர் கபீர் பேசுங்க கபீர் டாக்டர் கபீர் ஆடியோ கேட்கலாம் பேசுங்க <laughs> 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 பெட்ரோலியம் படிச்சேன் சார் நீங்க சொல்லுங்க பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்காரு படிச்சுட்டு ஐடி ஃபீல்ட்ல வரும் சொல்லிட்டு சொல்றாரு இப்ப பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் டிமாண்ட் எப்பவுமே இங்க இருக்க தான் செய்யுது மிடில் ஈஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அதுலயுமே நீங்க ஒன்னும் வந்து ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணணும் பட் இப்ப நீங்க ஐடின்னு கேட்டதுனால அது சம்பந்தமா என்ன வாய்ப்பு இருக்குன்றதை எக்ஸ்பிளைன் இப்ப பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரியில மெயினா அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜி பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இருக்கு ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் மைனிங் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்ல இதுல என்ன இப்ப ரீசெண்டா யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை எப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆயில் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அந்த ராக்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ராக்ஸ் கீழே தான் என்னெல்லாம் இருக்கும் அதை நார்மலா அவங்க பண்ணக்கூடிய மேனுவல் மெத்தட்ஸ்ல நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு இப்ப என்ன பண்றாங்க அதுக்கு மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிசிஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மெத்தட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஏஐ யூஸ் பண்றாங்க ஸோ இப்ப நீங்க பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங்ல இருந்து ஐடி சம்பந்தமா படிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இது இதுவும் தெரிஞ்சிருந்து நீங்க ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சம்பந்தமா அதையும் படிச்சு வந்தீங்கன்னா அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒண்ணு ரெண்டாவது அதே போல இன்னைக்கு டேட்டா சயின்ஸ் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இதுவுமே பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங்ல இன்னும் நிறைய டேட்டா தேர் எக்ஸ்ட்ராக்டிக் ஃப்ரம் த ஃபீல்ட் அதை எப்படி நம்ம அனலைஸ் பண்றது அப்படின்றது ஒரு ஃபீல்டா இருக்கு ஸோ அது சம்பந்தமாகவும் நீங்க பண்ணலாம் டேட்டா சயின்ஸ் பிக் டேட்டா 
இதை நீங்க எடுத்து படிக்கலாம் ரைட் நீங்க வந்து என்னன்னா ஒரு பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து நீங்க இதுக்கு மாறணும் ஐடி செக்டாருக்கு மாறணும்னு நினைக்கிறீங்க ஐடி செக்டார் அதாவது பெட்ரோலியம் ஃபீல்டுக்கு ஐடி செக்டார் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கறது சம்பந்தமான நாலேஜ் வளர்த்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அது எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ரிஃபைனரி அது சம்பந்தமானது பிளஸ் பெட்ரோலியம் பை ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க இங்க சவுதி அரேபியால சாபிக்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு பாருங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கு உங்களுடைய இந்த பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் ஐடி செக்டார் வந்து எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கறத வந்து படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னு என்னென்ன <laughs> 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 ஸோ லட்சி இது வந்து ஓரளவுக்கு ரெவன்யூ வருது இது வந்து ஒரு ஃபுல் டைம் ஜாபாக எடுத்து பண்ணணும்னா என்ன மாதிரி அட்வைசஸ் நம்ம பண்ணலாம் அதாவது ஒரு ஒரு ஒன் லேக் பே பண்ணுற சேலரிலேருந்து நம்ம தனியாக வந்து இதை ஒரு தனி கம்பெனியாகவே கொண்டு போனோம்னா என்ன மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் கபீர் பாய் சொல்லுங்க நல்ல நல்ல முயற்சி அது நீங்கள் என்ன மாதிரி எந்த ஃபீல்டில் பண்ணுறீங்கன்னு பொறுத்து இருக்கு நீங்கள் என்ன சொல்யூஷன்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரி கொடுக்குறீங்கன்னு பொறுத்து உங்களுடைய ப்ராடக்டை பண்ணுறது முயற்சிண்டா <laughs> 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 ஒரு புதுசா ஒரு லான்ச் போர்ட்டல் பண்ணிருக்காங்க இந்த வெப்சைட் நான் நேத்துக்குதான் போய் சொல்லி இதுல போய் உங்களுடைய இது ஐடியா வந்து போடுங்க யாரும் பண்ணிருக்காங்களா தெரியல ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து இதுக்காக நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ற நிறைய செலவு பண்றதுக்காக சொல்லிருக்காங்க ஒன் ஆஃப் தி டுவெல் சாம்பியன் சர்வீசஸ் எடுத்து ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபாய் இதுக்கு பண்றதா பண்ணிருக்காங்க ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றதா போட்டிருக்காங்க அந்த வெப்சைட்ல இருக்குது அதுல அது எஸ்பெஷலி உங்களுடைய ப்ராடக்ட் வந்து ஏஐ பேஸ்டா இருந்தது ஒரு விர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ட் மாதிரி இப்ப மொபைல் ஆப் இருக்குது மொபைல் ஆப்ல ஏஐ பேஸ்டா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அது மிகப்பெரிய சக்சஸ் கொடுக்கும் பட் இதை டீட்டெயிலா பேச வேண்டியது இந்த குறுகிய காலத்துல நம்ம இதுக்கு சொல்யூஷன் தர முடியுமா தெரியல பட் அது சொல்ல நல்ல முயற்சி நீங்க இந்த முயற்சி நீங்க நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து உங்களுடைய துறையில வந்து முழுமையா ரிசர்ச் பண்ணுங்க இது மாதிரி ஃப்ரெஷ் ஒர்க் சொல்றதே ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் ஃப்ரெஷ் ஒர்க் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி தான் என்ன கிவிங் சொல்யூஷன் ஃபார் தி என்ன மீடியட் டெலிவரி தானே நீங்க வந்து இன்னும் ரிசர்ச் பண்ணுங்க இன்னும் ரிசர்ச் பண்ணுங்க இது இதுக்கு என்ன பண்ணல எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இ காமர்ஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து இந்தியால கேஷ் ஆன் டெலிவரினு ஒரு ஆப்ஷன் வந்தது இட் இஸ் அன் இண்டிஜினஸ் எஃபோர்ட் அது நம்ம ஊருக்கு என்ன தேவையோ அதை கஷ்ட முறை கொடுக்கும் போது அதனுடைய வேல்யூ அதிகமாகும் நீங்க நீங்க எந்த துறையில இருக்கிறீங்களோ அந்த துறையில வந்து என்ன மாதிரி யாரெல்லாம் எப்படி பயிட்டு இருக்காங்க இந்த டெக்னாலஜியை வச்சு ஹவு யூ கேன் இம்ப்ரூவ் அப்படின்னு பார்த்து நீங்க ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிங்க எப்பவுமே உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிங்கன்னா இருக்கிற ஃபைவ் ஃபிகர் சேலரி நீங்க சொல்லுங்க ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம் இந்த ஃபைவ் ஃபிகர் சேலரியை விட்டுட்டு போய் அந்த முயற்சி எடுத்தாதான் முழு முயற்சியா பண்ண முடியும் நீங்க வந்து ஐடி கம்பெனியில வந்து ஒரு நாளைக்கு காலையில எட்டு மணி பத்து மணி வேலை பார்த்து எக்ஸ்ட்ரா வீக்கெண்ட் சொல்லும் போது உங்களோட முழு கவனமும் அதுல இருக்காது ஆனா உங்களுடைய பொருளாதார தேவைகளை நீங்க பாத்துக்கீங்க முதல்ல உங்களுடைய எனஃப் பொருளாதார தேவைகளும் அதுதான் யூஸ்வலா எல்லாருமே சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் மேன் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ண பேத்தே அப்படிதான் ஒர்க் இன் த கம்பெனி தே நோ த பேட்டர்ன் 
அதுக்கப்புறம் அவங்க ஸ்டார்ட் அப் பண்ணும்போது முழு முயற்சியா ஈடுபட்டு இருக்கிறாங்க அலமதுல்லா பிசினஸ் பண்றது சொன்னா சொல்லா உடைய சொன்னா நீ முயற்சி பண்ணுங்க இன்ஷால்லா வெற்றி கொடுப்பான் அதுல அதுதான் இப்ப சொல்ல முடியும் பட் டீடைலா பேசினா இன்னொரு நாளைக்கு பேசலாம் இன்ஷால்லா அல்லா லேஸ் ஆகி தரும் அவங்க அந்த மெயில் ஐடி அனுப்பு ரெண்டு பேருமே மெயில் ஐடி கொடுப்பாங்க அவங்களுடைய மெயில் ஐடியில நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுக்கு சம்மந்தமா ஃபுல் டீடைல்ஸ் தருவாங்க அருமையான ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஏற்றம் என்பது இறக்கத்திலிருந்து தான் ஏற முடியும் ஏற்றம்னாவே இறக்கத்தில இருந்தான் ஏற்றம் டு ஏற்றம் வராது ஒரே இதுல இருந்து ஒரே லெவலுக்கு தாங்க முடியாது அதனால ஒரு முயற்சி எடுக்கும் போது நூறு விழுக்காடு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நூறு விழுக்காடு அதுல கவனம் செலுத்தும் போது மட்டும்தான் அது வந்துட்டு அச்சீவ் பண்ண முடியும் நல்ல பாயிண்ட் சொன்னாங்க அடுத்து வாங்க அமிருதீன்லாம் <laughs> 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 சோ வந்து இப்பதிக்கு ஆல்ரெடி ஒரு லாக்டவுனுக்கு முன்னால இருந்தே ஒரு மூணு நாலு மாசமா மார்க்கெட் டவுன் அதுக்கப்புறமா இப்போ ஃபுல்லி டவுனு சஜஷன்ஸ் இருக்கா எப்படி பிக்அப் பண்றது என்னன்னு ரெண்டு பேரும் சொல்லுங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லுங்க இதுக்கு ஏன்னா பக்கத்துல ஜிசிசி இருக்குது தூரத்துல வந்துட்டு அமெரிக்கா இருக்குது ரெண்டு பேரும் சொல்லுங்க இருக்கா குறிப்பா <laughs> 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 குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ன்றது எல்லாருமே இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே தேவைப்படுது ப்ரொமோஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதே போல இமெயில் கேம்பெயின்ஸ் அதே மாதிரி மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் இது மாதிரி பண்றதுக்கு உங்க டீம் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க ட்ரெயின் பண்ணி அவங்கள நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகலாம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அகைன் இன்னைக்கு நிறைய கம்பெனி இருந்தாலும் நீங்க பெருசா இன்வெஸ்ட் பண்ணாம உங்க டீம் அதே இருக்கிற டீம் வச்சு பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு குறிப்பா ஆன்லைன்ல நீங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட ஆரம்பிக்கலாம் அதே மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ்ல உங்களுடைய ரிஜிஸ்டர் பண்ணி உங்களுடைய ஃப்ரீ சர்வீசஸ் இந்த டைம்ல பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம விற்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம அவங்க அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோன்றத ஒரு டெமோ மாதிரியோ இல்ல ஒரு ப்ரோ டைப் மாதிரியோ காட்டணும் ஸோ இந்த டைம் லாக்டவுன்ல வந்து யாருமே ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு அதிகமா விரும்பாத கால விரும்பாத காலமா இருக்கிறதுனால நீங்க என்ன பண்ணலாம் வாலண்டியரா வந்து உங்களுடைய சர்வீசஸ் எல்லாம் சில கம்பெனிஸ்க்கு ஃப்ரீயா கொடுத்து அவங்களோட ஒரு ரேப்போ கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ ஆஃப்டர் கோவிட் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆன உடனே தே மே லுக் ஃபார் கிவிங் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் யூ தட்ஸ் ஒன் திங் ரெண்டாவது இப்ப இந்த மாஸ் இஎம்ஐ மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது அதே போல இந்த ஜூம் ஆப் மாதிரி இப்ப நம்ம பண்றோம் டெக்னாலஜி இதையுமே நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு அவுட்லெஸ் மாதிரி எடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் பை ஜூம் ஃபார் டென் தௌசண்ட் பீப்புள் அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ செல்யூ டு மெனி பீப்புள் இப்ப எல்லாருமே வாங்க முடியல அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி நீங்க பண்ணி கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த டிஜிட்டல்ல ஆன்லைன்லயே பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள நீங்க என்ன பண்ணலாம் இப்ப அதுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இதுதான் பிசினஸ் க்ரோத் பண்றதுக்கு இந்த டைம்ல உள்ள சஜஷன் நீங்க சொல்லுங்க நீங்களுடைய <laughs> <laughs> அவங்க சொன்ன மாதிரி ஃப்ரீ சர்வீஸ் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் இப்ப எக்ஸாம்பிள் பைஜூ ஆப்ஸ் வந்து லேர்னிங் ஆப்ஸ் வந்து மிகப்பெரிய சக்சஸ் அதனுடைய கேபிட்டலிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இந்தியாவினுடைய ஒரு ஒரு பெங்களூர் பேஸ் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் பெங்களூர் ஆர் சம்வேர் சவுத் இந்தியா பேஸ் தான் பைஜூ ஆப்ஸ் ஈசி எங்கங்க ஆமா ஜிசிசி கண்ட்ரில யூஸ் பண்ணாத குழந்தைகள் இல்ல அளவுக்கு இருக்கு இப்போ பைஜூ ஆப்ஸ் ஏன்னா அவ்வளவு லேர்னிங் ஆப்ஸ் வந்து ஆயிடுச்சு ஏன்னா இப்ப இ காம இ லேர்னிங்கிறது முக்கியமா இருக்கு அது மாதிரி உங்க டிசைன்ல வந்து 
திஸ் இஸ் அ டைம் நீங்க வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி ஃப்ரீ சர்வீசஸ் அல்லது உங்களுடைய ப்ராடக்ட்டுகள் வந்து பெரிய கம்பெனிகள்ல பிராண்டிங் பண்றதுக்கு இது உகந்த டைம் எல்லாருக்குமே டைம் இருக்கு இப்போதைக்கு தே வில் லுக் அட் யூ நீங்க அவங்கள ரீச் பண்ணலாம் அவங்களுடைய உங்களுடைய டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை வந்து நீங்க வந்து பிராடன் பண்ணலாம் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குங்கிறது ஜூம் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜூம்ல வந்து நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஆன்லைன் சேல்ஸ் நீங்க பண்ணலாம் இப்ப லாக்டவுன்னால ஆன்லைன் பண்ண முடியாதுன்னா பட் இருந்தாலும் இந்த லாக்டவுன் சரியாகி வரும் ஒரு ஒரு மாசத்துல வரும்போது இந்த மந்த நிலை மாறி வர்றதுக்கு ஆறு மாசம் ஆனால் ஆன்லைன் வந்து அட்லீஸ்ட் வீட் வில் கெட் பிக்அப் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க அட்லீஸ்ட் மக்கள் ஆன்லைன்ல அதிகமா வாங்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது உங்க அந்த அந்த இதுல பாருங்க தேர் வில் பி ஆல்வேஸ் அவே நீங்க இந்த லாக்டவுன் திங்க் பண்ணீங்கன்னா இன்ஷால் அல்லா ஏதாவது ஒரு வழி வச்சிருப்பான் உங்களுக்கு அதுல பட் அது உங்களுடைய உங்க துறை சம்பந்தமா நீங்க இன்னும் உங்களோட ரிசர்ச் பண்ணுங்க யூ வில் டெஃபினெட்லி நீங்க இதை வந்து ஒரு ஒரு தேக்கமா நினைக்க வேண்டாம் நீங்க ரைட் ஒரு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அதாவது நிறைய பெண்களும் வந்துட்டு ஐடி படிச்சிருக்கிறாங்க பிளஸ் வந்துட்டு பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அது இல்லாம இந்த எம்சிஏ பண்ணாங்க பாருங்க இப்ப எம்சிஏ வந்துட்டு எல்லா காலேஜ்லயும் எடுத்துட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் எடுத்துட்டாங்க அந்த படிச்சவங்களும் இருக்கிறாங்க இப்ப அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா தான் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி சிலவங்களுக்கு வந்துட்டு வீட்டுல இருந்து ஏதாவது இந்த மாதிரியான பிசினஸ் எதுவும் பண்ண முடியும் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு தேக்கம் வந்துட்டு எல்லாத்துட்டையுமே இருக்குது அந்த ஒரு ஏக்கம் இருக்குது அதுக்கு என்ன ரெண்டு பேரும் ஒரு வாய்ப்பு சொல்லுங்களேன் வீட்டுல இருந்து அவங்க சேஃபா பண்ணணும் பிள்ளைங்களை பார்த்துட்டு குடும்பத்தை பார்த்துட்டு அதே நேரத்துல அதுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தை இதுக்கும் ஒதுக்கி ஏதாவது நம்ம வந்து சம்பாதிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாங்க இப்ப நம்ம ரீசெண்டா வந்து நம்மளுடைய கம்பெனிலே ரெண்டு மூணு பெண்களுக்கு வந்து வேலை கொடுத்துருக்கோம் அவங்க எல்லாம் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான் குறிப்பா அந்த பேக் அண்ட் ஒர்க் இருக்குல்ல டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேஷன் அதே போல டிசைன் ஒர்க் அது மாதிரி கண்டன்ட் கிரியேஷன் நம்ம இப்ப நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் கண்டென்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ்னு அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி அதனுடைய சும்மா சில வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி பண்றது இந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் பண்றாங்க அவங்க வந்துல தேர் ஏர்னிங் டென் மினிமம் ஒரு டென் தௌசண்ட் பிப்டீன் தௌசண்ட் டு ஸ்டார்ட் வித் டெய்லி ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே போதும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் பெண்களை குறிப்பா இந்த கிராஃபிக் டிசைன் அனிமேஷன் ஒர்க் அதே மாதிரி வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் இந்த இந்த விஷயங்கள ஒன்னும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு நம்ம ட்ரைன் பண்ணலாம் நிறைய ஆன்லைன்லயே இதுக்கு ரிசோர்ஸ் இருக்கு குறிப்பா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா டூட்லின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கேள்விப்பட்டு பண்ணிருக்கிறேன் நீங்க சாஃப்ட்வேர் எடுத்துட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ்ல ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்ணிடலாம் ஒரு கான்செப்ட ஒரு ப்ரொமோஷனல் வீடியோ கொண்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி மூவ்லின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு அது கார்ட்டூனே கிரியேட் பண்ணுது ஸோ இதுக்கு வந்து பெரிய நான் வந்து ஆர்டிஸ்டா இருக்கணும் அப்படிலாம் தேவை கிடையாது அவனே எல்லாமே வச்சிருக்கான் அதை எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி அந்த கான்செப்ட கிரியேட்டிவிட்டி இருந்தா போதும் பண்ணிடலாம் இது தான் அலம்புலா ஏற்கனவே பெண்களுக்கு ஆஹ் இயற்கையாவே அந்த ஆர்ட் ஒர்க்லையும் அந்த கிரியேட்டிவிட்டிலாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர்ல சைட்லயே போய் அவனே ட்ரைனிங் ஃப்ரீயாகவும் கொடுக்குறான் பண்ணிட்டு வாங்கினா இந்த அதை வச்சு நிறைய அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணலாம் நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு இப்படி இப்ப நாங்க ட்ரைனிங் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கும் எங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ட்ரைனிங் ப்ரொமோட் பண்ண போதுலையும் ஒரு சின்ன ஒரு ஒன் மினிட் கிளிப் போட வேண்டியது இருக்கு இது நம்ம வெளியே கொடுக்கும் போதுலாம் ஐ வில் சார்ஜ் ஃபைவ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் ஒரு கிளிப்புக்கு இப்ப நம்ம ஒரு ஆள் எடுத்து போட்டு ட்ரைன் பண்ணிட்டோம் இப்ப அந்த அவங்க வந்து பிஏ படிச்சிருக்காங்க பெங்களூர்ல இருந்து ஒர்க் பண்றாங்க வீட்டுல இருந்து ரெண்டு குழந்தை இருக்கு அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஐடியில இருக்காரு சி ஸ்பெண்டிங் டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் எவ்ரி டே கிரியேட்டிங் லாட் ஆஃப் கண்டென்ட் பாரு ஸோ இது மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணலாம் ரைட் நீங்க சொல்லுங்க சபீர் பாய் ஆமா அவங்க பார்ட் டைமா இருக்கு ஃபுல் டைமே இப்போ இந்த கோவிட் லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் பல கம்பெனிகள் வந்து பிஸ்னஸ் கண்டினியூட்டி பிளான்ங்கிறத ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ங்கிறது வந்து இனிமே அதிகமாக இருக்கலாம் இந்த பிரச்சனைகள்னால அதனால பெண்களுக்கு ஆல்ரெடி ஐடி துறை வந்து பெண்களுக்கு அதிக உமன் எம்பவர்மெண்ட் அதிகமா இருக்கக்கூடிய துறை மற்ற துறையில கம்பேர் பண்ணும்போது பெண்கள் நிறைய இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் வந்து பெண்களா இருக்கிறதுனால அதுல இஸ்லாமிய பெண்கள் பல பேர்கள் நம்ம இந்தியால சென்னையிலே பாத்தீங்கன்னாலே பல இஸ்லாமிய பெண்கள் தன்னுடைய இஸ்லாமிய ஆட
அதுக்கு பல ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது அதை பில்ட் பண்றது கண்டன் பண்றதுக்கு ஆள் தேவைப்படுது அதுக்கெல்லாம் பயங்கரமா காசு வாங்குறாங்க இது இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் பண்றவங்க பெண்களை வந்து பேக் அண்ட வேலைக்கு வச்சு அவங்க அவங்க வந்து அதிகம் அருமையா பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்க வீட்டுல இருந்து பண்றது அவங்களோட ஃப்ரீ டைம்ல பண்றதுனால இட் இஸ் நாட் என்ன ஒரு 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 டெட் லைன் பவுண்டா தான் இருக்கும் அது பெரிய கம்யூனிகேஷன் இல்லாத கூட வந்து பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை மீட்டிங் அட்டன் பண்ணி கொடுக்குற எம்போ கொடுக்குற ஒர்க் பண்றது ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்னொரு ஆள் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணி அவங்களை வேலைக்கு வைக்கிறது சிறப்பா இருக்கும் அவங்களால வீட்டுல இருந்துட்டு எல்லாம் பண்ண முடியுமா தெரியல ஒரு நான் சொல்றது சரியா தப்பான்னு தெரியல நீங்க ரெண்டு பேரும் சொல்லுங்க ஒரு யாராவது இத ஸ்டார்ட் அப்பா வந்து அதாவது ஒரு 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 கம்பெனி ஆரம்பிச்சு வீட்டுல இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி ஐடி கிராஜுவேட் பெண்களுக்கு வந்துட்டு அவங்க வீட்டுல இருந்தே ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் இல்ல ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்துட்டு இதுல ஒர்க் பண்றது மூலமா ஒரு மினிமமான ஏர்னிங் அவங்க சொன்னாங்க டென் தௌசண்ட் பிப்டீன் தௌசண்ட் ஏர்ன் பண்ற மாதிரி அத ஒரு கம்பெனியா என்னென்ன எல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்குதோ அந்த வாய்ப்புகள் எடுத்து அந்த அவங்க மக்களை கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணி வாய்ப்புகள் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கம்பெனி ஏற்படுத்தலாம்ல அது சாத்தியம் அது கண்டிப்பாக சாத்தியம் டேட்டா சயின்ஸுங்கிறது நம்ம சுபேர் சொன்னார் இப்போ வந்து உலகத்துல அதிகமா டேட்டா எக்ஸ் கிரியேட் ஆகுது கம்பெனிக்கு எல்லாமே தேவையில்லை வேல்யூ டேட்டா மட்டும் தான் தேவை டூ பர்சன்ட் ஆஃப் டேட்டா தான் உண்மையில அவங்க யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அந்த டேட்டா மைனிங் டெக்னாலஜி டேட்டா சயின்ஸுங்கிறது பூமிங் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அது கண்டிப்பாக அதிகமாக ஆள் தேவைப்படுவாங்க அதுக்குள்ள சாஃப்ட் அதுக்குள்ள ரீசெண்ட் டெக்னாலஜியும் சாஃப்ட்வேர்லாம் எக்ஸ்பர்ட் ஆனவங்க ஸ்டார்ட் அப் பண்றவங்க பெண்களை கண்டிப்பாக எம்ப்ளாய் பண்ணலாம் வீடியோ சாஃப்ட்வேர் சோசியல் மீடியா வந்த பிறகு யூடியூபும் அதுவும் வந்த பிறகு எல்லாத்துக்குமே வீடியோ சாஃப்ட்வேர் வீடியோ எடிட்டிங் எல்லாமே தேவைப்படுது அதை ஸ்டார்ட் அப்பா பண்ணவங்க பெண்களை வேலைக்கு அமர்த்தலாம் அது நல்ல சிறந்த ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்கும் அணுகூடிய <laughs> எடுத்து <laughs> ரைட் அப்போ செல்போனை பிள்ளைகளுக்கு வாங்கி கொடுக்கும் போது அதுல என்னென்ன ஆபத்துகள் இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்து பண்ற மாதிரி இதை வந்துட்டு கிளியர் பண்ணி எடுக்கணும் அதுக்காண்டி செல்போன் இல்லாம இன்னைக்கு வாழ முடியாது ஒதுக்கிறவும் முடியாது அப்போ அந்த அதுக்கு தரம் உயர்த்தணும் இப்ப நீங்க நேப் மூலமா இதை வந்து அழகா நிறைய வேலைகளை செய்யறீங்க நிறைய சர்வீஸ் பண்றீங்க இதை வந்து ஏன்னா படிச்ச பெண்கள் ஒரு பொருளாதார தேவைகள் வந்து அந்த இப்ப பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சவங்க எம்எஸ்சி முடிச்சவங்க கூட இதுல வந்து ஜாயின் பண்ண வச்சிடலாம நீங்க அது அது வழி நேப் மூலமா இதை செய்யலாம இருந்தேன் இப்போ ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸா என்னுடைய ஓன் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ பேசிக்லி சவுதி யூஏஇல இருக்கிற பேங்க் மற்ற ஐடி சர்வீசஸ் கம்பெனிஸ்க்கு ரெக்ரூட்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டாஃபிங் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க ஸோ பேசிக்லி அவங்க என்ன கேட்கறாங்கன்னா இப்போ வந்து சவுதியில அதிகமா சவுதி சேஷன் அந்த விசா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறனால எங்க கிட்ட வர ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எந்த கேண்டிடேட்டுக்கு டிரான்ஸ்பரபிள் இக்காமா இருக்கும் அந்த கேண்டிடேட்டை ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்க கேட்குறாங்க ஸோ நாங்கள் சிஸ்கோ பார்ட்னர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறோம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த விசா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால எல்லாமே இந்த டிரான்ஸ்பரபிள் இக்காமா இருக்கக்கூடிய ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் தான் வந்துகிட்டு இருக்குங்க ஸோ இதையெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி இந்த பாஸ்ட் டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸாக இருக்கிற பிஸ்னஸ் ட்ரெண்ட்ஸாக அனலைஸ் பண்ணி நாங்கள் புதுசாக என்ன யோசிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ரிமோட் ஒர்க்கிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதுவும் பர்டிகுலர்லி இந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிமோட் ஒர்க்கிங் பிளாட்ஃபார்முக்கு ரொம்ப டிமாண்ட் இருக்கும் காரணம் பட்ஜெட்ஸ் குறைக்கிறனால இது வந்து இந்த ரிமோட் ஒர்க்கிங் பிளாட்ஃபார்ம்ல பட்ஜெட் குள்ளார ப்ராஜெக்டை செஞ்சு முடிக்கலாம் ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து இந்த விசா கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கிறனால அதாவது ரிசோர்சஸ் வந்து அவங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்தே ப்ராஜெக்ட் செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நான் பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து கிளைண்ட கன்வின்ஸ் பண்ணணும் அது எந்த அளவுக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி எல்லாம் ஃபுல் ப்ரூஃபா இருக்கு எந்த அளவுக்கு அவங்க கொடுக்குற 
அந்த பே அவுட்டுக்கு ப்ராஜெக்ட் வந்து குவாலிட்டியா டெலிவர் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டைய டூல்ஸ நான் வந்து இதுக்குள்ள இன்டகிரேட் பண்ணணும் சோ இதுக்கு எனக்கு ஏதாவது ஐடியா சொல்லுங்க எந்தெந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிமோட் ஒர்க்கிங் பிளாட்ஃபார்முக்கு நான் இன்டகிரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நிறைய கேட்டிருக்காங்க எதிர்பார்க்கறது ப்ரொடக்ஷன் டேட்டா லீக் டேட்டா பிரைவசி இதெல்லாம் சம்டைம் இட் இஸ் இட் கேன் ஆல்சோ டேக் டு லார்ஜ் பெனால்டி போடுற அளவுக்கு இன்னைக்கு அதுல டேட்டா பிரீச்சஸ் இருந்துச்சுன்னா நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அந்த கான்பிடன்சியாலிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிறதுனால நீங்க எப்படி எல்லாத்துக்கும் பண்ண முடியும் அப்படின்றது ஒரு இனிஷியலா பண்றது வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான் அன்லெஸ் யூ ஹேவ் டைட் அப் வித் செக்யூரிட்டி கம்பெனிஸ் விச் கேன் ப்ரொவைட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் கிரேட் இல்ல சிம்பிளா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா you can create create a platform using namma uh, ekkena sonna maari team viewers irukke remote work space panna kudiya nariya softwares irukke adhe pole business ku pathina webex irukke zoom eppadi namma ellarku irukko business ku pathina webex is again doing it microsoft ode team indra oru app irukke uh, it's also remote app. google ode remote work space irukke so namma enna panna based on the business requirement நீங்க நார்மலா யூசர் கொடுக்காம அந்த கேஸ் பை கேஸா என்ன சாப்ட்வேர் கொடுக்கணும் வேர் தே வில் ட்ரஸ்ட் த சாப்ட்வேர் அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இட் ஷுட் பி ரைட்டட் இன் காட்டர்லயோ இல்ல இல்ல செக்யூரிட்டி அட்வைஸ்லயோ இந்த சாப்ட்வேர் பத்தி சொல்லும் போல எஸ் வி கேன் ட்ரஸ்ட் சொல்ற மாதிரி நீங்க எடுக்கணும் அது ஒண்ணு ரெண்டாவது இன்னைக்கு இ லேர்னிங் எல்லாருமே என்னதான் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வீட்டுல இருந்து பண்ணாலுமே எம்ப்ளாயை ட்ரெயின் பண்றதுன்றது ஒரு முக்கியமான பாட்டர் சோ யூ ஆல்சோ நீட் டு கிரியேட் எல்எம்எஸ் லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் Uh, which can uh, track uh, and the employees uh, training uh, progress in that uh, assignment to be submit for this is the tool so you can do it very advanced so you can see that even in the UNESCO they have released for uh, uh, e-learning platform there are schools, colleges, education and there are all the gamification of uh, e-learning and there are all the smart types that we have done இந்த கஹோத்னு ஒரு சைட் இருக்கு அதை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இன்டராக்டிவ் வித் கேமிகிபிகேஷன் ஒரு பிள்ளத்து மேல குவிஸ் இருக்கும் ரிவார்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி சாப்ட்வேர்ஸ் நீங்க பாக்கலாம் அப்புறம் பைனலா இந்த ஏவி விஆர் இந்த இன்வர்சிவ் டெக்னாலஜினு சொல்றாங்கல்ல அது வந்து ஹை அண்ட் பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பட்ஜெட் யூ கேன் ஆல்சோ லுக் ஃபார் இட் ஏன்னா நிறைய சிமுலேஷன் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் எல்லாம் நம்ம வீட்டுல இருந்து என்னது கொலாபரேட்டிவ் பண்ணி பண்ண முடியாது அது வந்து என்னதான் நீங்க வெப்ஸ்ல பண்ணாலும் யூ நீட் சம்திங் டு ஃபீல் சிமுலேட் பண்றதுக்கு அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி அட்மெண்ட் ரியாலிட்டி நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வருது அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இட் இஸ் ஆல் தாசிபிள் வே யூ கேன் டூ இட் ரைட் இதுல வந்து சபீர் சார் அதாவது இப்ப புதுசா எந்தெந்த ஃபீல்டுல வந்துட்டு இந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நமக்கு ரைஸ் ஆகுது இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த போஸ்ட் கொரோனா பிறகு வந்துட்டு பயோடெக் பயோ ஃபீல்டுல வந்துட்டு நிறைய அந்த ஐடி சப்போர்ட் தேவைப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேச்சு அடிபட்டு அது சம்மந்தமான சொல்லுங்க ஆமா இப்ப புதுசா மெயினா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இ காமர்ஸ்ல தான் அதிகமா இருக்குது ஏன்னா ஃபுட் அண்ட் சப்ளை செயின்ஸ்ல வந்து அந்த டிமாண்ட் அதிகமா இருந்துட்டே இருக்குது இப்ப விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஆஹ் எல்லாமே ஆன்லைன் அதிகமாக ஆனதுனால அதுலதான் அதிக தேவைகள் இருக்குது உங்களுக்கு பிளஸ் மெடிக்கல் ஃபீல்டு வந்து ஆஹ் இப்ப இந்தியா வந்து மிகப்பெரிய மார்க்கெட்டா தான் இருக்குது ஏன்னா அதோட பேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ங்கிறது இந்தியன் ஐடி ஃபார்ம் ஹெல்த் கேர்ல இன்னும் வரல ஒரு ப்ராப்பரா பழைய ரெக்கார்டு வச்சு யாரும் பாக்குறது இல்லை இன்னும் பழைய பேப்பர்ல தான் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்காங்க பயோடெக்னாலஜி இஸ் அன் அட்வான்ஸ் அதுல இப்ப வந்து மொபைல் எம்ஆர்ஐ கூட ஒரு பிளான் பண்ணிருக்காங்க எம்ஆர்ஐ இஸ் கோயின் டு வெரி எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கிறதுனால ஒரு பெரிய ரூம் தேவைப்படுது பெரிய குழு சாதன பட்டி தேவைப்படுது அதை ஒரு இன்ஸ்டால் பண்றாங்க மக்கள் வந்து அர்பன்ல இருக்கிற மக்களுக்கு தான் எம்ஆர்ஐங்கிறதே யூஸ் பண்ண முடியுது ரூரல் லெவல்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் அர்பனுக்காக தேடி போக வேண்டியது இருக்குது அது ஒரு எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி போதைக்கு எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி இருக்குது உங்களுக்கு அதாவது ஹெல்த் கேர் அண்ட் இ காமர்ஸ் இந்த ரெண்டு தான் மிக பெரிய மாற்றங்களை வருங்காலத்துல நமக்கு பார்க்க முடியும் டெக்னாலஜினால டெக்னாலஜி வந்ததுனால இந்த டெக்னாலஜி எல்லாருமே மொபைல் அடிச்சு பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் மாதிரி பப்ளிக் ஒய்ஃபை பப்ளிக் எல்லாருக்குமே இன்டர்நெட் இந்தியா ஃபுல்லா பரவலாக ஆயிடுச்சு இப்போதைக்கு அதனால எல்லாம் மொபைல் பேஸ்டா வந்து டாக்டர்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்றது 
இனிமேல் நிறைய உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விர்ச்சுவலா வரும் சவுதியிலே ஒரு பெரிய ஸ்டார்ட் அப் பாத்தீங்கன்னா வந்து எப்படி டாக்டர்ஸ் வந்து நீங்க அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குறது வந்து ஒரு ஒரு டைம்ல அந்த அப்ளிகேஷன் போனீங்கன்னா அந்த டாக்டர்ஸ் அவைலபிள் சொல்லுங்க யார் யார் என்ன எக்ஸ்பர்ட் இப்ப எல்லாருக்குமே தெரியாது உங்களுக்கு சோ அந்த துறை வந்து மிகப்பெரிய ஏற்றத்தை சந்திக்கக்கூடிய துறையா இருக்குது உங்களுக்கு பயோமெடிக்கல் அதுக்கு அவங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம பிரதர் சுபே சொன்ன மாதிரி வெறும் இன்ஜினியரிங் மட்டும் போறாது அந்த துறையில நிபுணர்களா இருந்தவர்கள் இதையும் படிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஏன்னா தேஷ் நோ ஹவு த மெடிக்கல் சிஸ்டம் ஒரு ஹெல்த் கேர் சிஸ்டத்துடைய ப்ராசஸ் அண்ட் பாலிசி தெரியும் ஏன்னா ரெகுலேஷனுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அவங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா கண்ட்ரியும் ஈசிசி கண்ட்ரியா இருந்தாலும் சரி யூரோப் ஐரோப்பிய யூனியன் சரி அமெரிக்காலும் சரி தங்களுடைய டேட்டாவை செக்யூர் பண்ண பார்ப்பாங்க எல்லாரையும் கொடுத்துட மாட்டாங்க ஆக்சுவலா அந்த டேட்டா செக்யூரிட்டிங்கிறது மிக அது டேட்டா பிரீச் ஆச்சுன்னா அது வந்து பெரிய பெனால்டி கொடுக்கும் அவங்களுடைய கம்பெனியுடைய ஷேரோ ஷேரும் போகனால இது வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பரா ஒரு ஒரு எஸ்டாபிஷ்ட் ஃபார்மும் அவங்களுடைய சப் கன்சர்னுக்கு சில ப்ராடக்ட் நீங்க டெவலப் பண்ணி கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு இப்ப பேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்துக்கு வந்து டேட்டா தேவையில்லை நீங்க சாஃப்ட்வேர் பில் பண்ணி அந்த பெரிய கம்பெனிக்கு விற்கிறதா அதுல உங்களுக்கு எப்படி பேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் மெயின்டைன் பண்றது இப்போ சிதை சிறிய ஹாஸ்பிட்டல் கூட அவங்களே ஓன் சாஃப்ட்வேர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்றாங்க இது சிஆர் மாதிரி இது ஒரு அதாவது நெமர்ஜிங் டெக்னாலஜி தான் வரப்போகுதுங்கிறதான் இந்த நெக்ஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸ்ல தெரியும் இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் பண்ணீங்கன்னா தட்ஸ் கொண்டு பி எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி பயோ டெக்னாலஜி இஸ் கொண்டு பி எமர்ஜிங் இப்ராஹிம் டாக்டர் இப்ராஹிம் அதாவது இந்த ஜிசிசியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்துட்டு இந்த லோக்கலைசேஷன் அதாவது மண்ணின் மைந்தர்களுக்கான வேலைகள் தான் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு வேலைகள் ஜாஸ்தியா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை எல்லா நாடுகளுக்குமே வந்துருச்சு அப்ப ஐடி செக்டர்ல வந்துட்டு அவங்க எக்ஸ்பர்டா வர்றாங்களா இல்ல அந்த அவங்களுடைய திறனை காட்டிலும் நம்ம கூடுதல் திறனை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு என்ன வழி சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்த ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னால பார்த்த அரப்ஸ் கல்ச்சரும் இப்ப இருக்கக்கூடிய அரப் கல்ச்சரும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு குறிப்பா எல்லாருமே படிக்க வச்சுட்டாங்க அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஒரு கவர்மெண்ட்டே என்ன பண்ணுதுன்னு போர்ஸ் பண்ணது எதர் தே கோ அப்ராட் ஆர் இங்கே பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் யூனிவர்சிட்டி அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டி யூகே யூனிவர்சிட்டின்னு ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் நிறைய திறந்துட்டாங்க ஸோ தே கோ த்ரூ த ப்ராசஸ் அதனால அவன் வரமுதலே ஏதாவது ஒரு டூலோட ஏதாவது ஒரு டெக்னாலஜி லேர்ன் பண்றது தான் இன்னைக்கு காலேஜ்ல இருந்து வரான் ஸோ அவனோட நம்ம கம்பீட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கோம் முதல்ல நம்ம ஈஸியாக சொல்ற மாதிரி ஈஸியாக எடுத்துக்கிற முடியாது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு ரிப்போர்ட் ஒரு கம்பெனியில் கேட்குறாங்கன்னா நம்ம போய் கொடுத்துடலாம் நம்ம கொடுத்துட்டு அவன் எல்லாம் நம்ம நம்ம ஆரம்பத்திலேருந்து பேச முடியல வரைக்கும் அவன் கேட்டுட்டு தான் இருப்பான் இப்போ ஒவ்வொரு முன்னாடி கேள்வி கேட்குறான் இது ஏன் பண்ற இதால் என்ன பெனிஃபிட் இருக்கும் இதை எப்படி மாற்றி நீ ஆர்டிஃபைஸ் பண்ணலாம் காஸ்ட்ல இருந்து மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து அதனுடைய பெனிஃபிட் வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு இந்த யங் பிளட்ல இப்ப நம்ம அரபில் அதிக இடத்துல பாக்குறோம் ஸோ அதனால இந்த மக்களும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம முதல்ல மைண்ட் செட்ட மாற்ற நம்ம வந்து ஏற்கனவே இருந்த மாதிரி போயிட்டு நம்ம முடிய ஓட்டிடலாம்னு நினைக்கிறத விட்டுட்டு நம்மளுடைய திறமையை கண்டிப்பா வளர்த்துக்கணும் அவரை விட அவங்கள விட நம்ம ஓரளவுக்கு மேல போகணுன்ற ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட் செட் நம்மளுக்கு வரணும் அது ஒரு முதல் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் கண்டிப்பா என்னதான் படிச்சாலும் அவங்கெல்லாம் இந்தியால உள்ள அந்த நாலேஜ் பேஸ் அந்த நம்ம அந்த டெவலப்மெண்ட் சிஸ்டம் இருக்குல்ல அதை வந்து கண்டிப்பா அவங்களால கம்பீட் பண்ண முடியாது என்னதான் படிச்சு வந்தாலுமே நம்மளுடைய சில் வி ஆர் சில் ஸ்மார்ட்னு சொல்லலாம் ஒரு ஆவரேஜ் எடுத்து சொல்லும் போது ஏன்னா வி திங் இன் ப்ராட்லி அவன் ஒரு இடத்துல பாக்குறான் ரெண்டாவது அவனுக்கு எப்பயும் கம்ஃபர்ட்னஸ் இருக்கு நாளைக்கு இதை வச்சுதான் அவனுக்கு பெருசா இருக்கும் நம்மளுக்கு எப்பயுமே என்ன இது படிக்கணும் சம்பாதிக்கணும் பெரிய ஆகணும்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம வி கோ இன் டு தட் ஸோ அது ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் ஒரு ப்ராப்ளமா இருந்தா கூட ஒரு அட்வான்டேஜ் ஸோ நம்ம இந்த சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தோம்னா கண்டிப்பா இந்த ஃபீல்ட்ல கொண்டு வர முடியும் குறிப்பா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஏஐ டெக்னாலஜி இந்த சொன்ன மாதிரி ரோபோட்டிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல இப்போ ரீசெண்டா யூஏஇல வந்து ஏஐ காண்டி ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுல அப் டு டேர் கிவிங் பிஹெச்டி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போறாங்க அதுல கடைசி அட்மிஷன் அவங்க நேஷனல் வச்சா கூட ஈவன் அதர் நேஷனல்ஸ் கேன் ஆல்சோ அப்ளை இது ஒரு என்ன கேட்டு அந்த சேஞ்சஸ் காட்டுது அந்த மக்
கொரோனா வந்து நம்மளை தொற்ற கூடாது அப்படின்னு தாண்டி அதே போல டெஸ்டிங் பண்றதுக்கு ரோபோட் யூஸ் பண்றாங்க இப்ப ரீசெண்டா சென்னையில பேஸ்ட் ஒரு கம்பெனி அல்சென்ஸ்னு நம்ம அவங்களோட சேர்ந்து இப்ப ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அந்த ப்ராஜெக்ட் என்னன்னா யூனிவர்சல் ரோபாட்டிக் பிளாட்ஃபார்ம் அந்த கான்செப்ட் எல்லாம் பண்ணி இப்ப ப்ரோட்டோ டைப் ரெடி ஆயிட்டு யூஏஇக்கு இப்ப அந்த ப்ராஜெக்ட் இப்ப கொடுக்க போறோம் இன்ஷால்லா அந்த ப்ராடக்ட யூ கேன் யூஸ் இட் அஸ் இன் மல்டிபிள் வேஸ் டாக்டருக்கு அசிஸ்டன்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ல வெல்கம் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு மெடிக்கல் டெலிவரி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸும் நம்மளுடைய நம்மளை ரொம்ப கம்மியான செலவுல நம்மளுடைய யூத் நம்மளுடைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் இந்தியால பண்றாங்க அவங்கள நம்ம என்கரேஜ் பண்ணலாம் அதே போல இப்ப இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கோவிட் ரிலேட்டடா நான் சொல்லணும்னா இன்னைக்கு அந்த எக்ஸ்ரே வருதுல கோவிட்ல முடிச்சோடனே அந்த லென்ஸ வந்து இமேஜ் எக்ஸ்ரே பண்றாங்க இமேஜ் ப்ராசஸிங் பண்ணி அந்த பேட்டர்னை கனெக்ட் பண்றாங்க யார் எந்தெந்த கோவிட் நைன்டீன் அஃபெக்ட் பண்ண அவருடைய எக்ஸ்ரேவும் அந்த எம்ஆர்ஐயும் நார்மலா உள்ள பேஷண்ட்டுக்கு எப்படி இருக்கு அந்த டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் உடைய கேட்டகரியில என்னென்ன இமேஜ் இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு அதை அனலைஸ் பண்றதுக்கு இப்ப ஏ யூஸ் பண்றாங்க இமேஜ் ப்ராசஸிங்ல கேமரா மூலமா யூஸ் பண்றாங்க ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் பயோடெக்னாலஜி வளருதோ அங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த ஏஐ அந்த ரோபோட்டிக்ஸ் ஐஓடின்ற டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு நம்ம அதுக்குள்ள திறமைகளை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கணும் ஆமா ஐடி சம்பந்தமாகவும் அதே நேரத்தில் டெக்னாலஜி ஓரியன்டாகவும் நிறைய வந்துட்டு தீர்வு சொல்ல முடியும் சில ஒதுக்க ஒதுக்குதலுக்குள்ளாகக்கூடிய துறைகளுக்கு கூட வாய்ப்புகளை கொடுக்க முடியும் உதாரணமாக வந்துட்டு இப்போ நம்ம கபசுர குடிநீரை வந்து அது ஒரு குரூப் வந்துட்டு அது அது இல்லைன்னு சொல்றதும் ஒரு குரூப் ஆமான்னு சொல்றதும் இந்த பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு சொல்யூஷன் டெக்னாலஜி இருந்துச்சாங்க கபசுர குடிநீர் வந்துட்டு கோ கோவிட்டுக்கோ இல்லை வேறு எதுக்கோ அது எந்த அளவுக்கு அது கியூர் பண்ணுதுங்கிறது இமீடியட்டாக சொல்ற மாதிரியான ஒரு சொல்யூஷன் இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அது இன்னும் வந்து அட்வான்ஸ்டா இருக்கும் இந்த மாதிரி மக்கள் வந்து திங்க் பண்ணமாக்க மண்ணினுடைய மரபுகளையும் வளர்த்தெடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் பிரதர் ஹனீஃப் இருக்கீங்களா டெல்லியில இருந்து பிரதர் ஹனீஃப் டெல்லி ஐஐடில இருந்து ஹனீஃப் இருக்காங்க இருக்கார பாருங்க ஹனீஃப் இஸ்லாம் இல்ல பேசுங்க ஹனீஃப் இஸ்லாம் உங்க வீடியோ காணோம் மொத்த காட்டுங்க ஒரு ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அலைக்கும் டாக்டர் ஹமத் கிபீர் ஹசன் இருந்த <laughs> 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 மக்கள் வந்து நிறைய தர வந்து லைக் இந்த ஒர்க் ஏரியால பாக்குறாங்க நான் என் ஸ்கில்ஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கிட்டுனா இந்த சேரிட்டபிள் செக்டர் இருக்குல்ல இங்க ஈக்கல் மஷால சேரிட்டபிள் செக்டர் கொஞ்சம் நிறையவே இருக்கு தான் இல்ல அது வழியா நான் வந்து என் ஸ்கில்ஸ் நிறைய டெவலப் பண்ணிக்கிட்டேன் சோ லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப உங்களுக்கு சேரிட்டபிள் செக்டருக்கு வந்து லைக் தி வெர் லாக்கிங் இன் ஐடி டெவலப்மெண்ட் சோ அதுல வந்து அவங்களுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணி சோ அந்த இந்தியா லெவல் ஆர்கனைசேஷன்ல இந்தியா லெவல் ஆர்கனைசேஷனுக்கு இங்க உள்ள சில மெசாஜ் இதுக்கு இங்க உள்ள சில தாவ ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் போது ஒன் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் இன்னொரு இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு ரிவார்டிங்காகவும் இருக்கும் லைக் நன்மையாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு அதுல வந்து நான் இப்ப லைக் செபீர் சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏர்லியரா எந்த ஒரு இதுல போனாலும் அதுல வந்து நீங்க கொஞ்சம் டீப்பா ரிசர்ச் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி அதை நீங்க லைக் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய நீங்க <laughs> 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 ஓகே 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 ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கிட்டதுக்கு வாவா நகரம் ஐஐடியில வந்துட்டு பிஹெச்டி பண்ணக்கூடிய முகமது ஹனீஃப் ரொம்ப ஒரு திருநெல்வேலி மாவட்டம் வடகரைக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வாவா நகரம் ஒரு கிராமத்திலிருந்து வந்து ஐஐடியில பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்காரு டெல்லியில அவர் இருக்காரா இல்ல ஐடி நேம் அவர் பிங்க் பண்ணா நல்லா இருக்கும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அவங்களா பண்ண முடியல சரி அடுத்து வாங்க நீங்க ஃபைனலா வாங்க சபீர் சார் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு ரெண்டு பேரும் சொல்லி இன்ஷால்லா நம்ம ப்ரோக்ராம் இது பண்ணுவோம் தேவைப்படுறாங்க 
நீங்க பேச்சுலர்ஸ் முடிச்சுட்டு வர்றவங்க பேச்சுலர்ஸ் இந்தியாவில் முடிச்சுட்டு ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்க வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸுக்கு வரதா இருந்தா எம்ஐடி மாஸ்டர் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி பாஸ்டனில் இருக்கிற அமெரிக்க பல்கலைக்கழகங்களில் வந்து படிக்கிறதாக இருந்தால் இதில் படித்து ரிசர்ச் பயிற்சி நான் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜிசிஎஸ்சிலையும் இந்தியாவிலையும் மிகப்பெரிய வேல்யூ இருக்கு ஏன்னா இப்போதைக்கு இந்த டெக்னாலஜியை வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஆள் தேவைப்படுது எல்லாம் செல்ஃப் லேர்னிங் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க செல்ஃப் லேர்னிங் தான் மெயினாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ்டா வந்து ஒரு சிலபஸ் வர்றதுக்கு டைம் ஆகும் உங்களுக்கு காலேஜில் படிச்சு வர்றதுக்கு பட் இமீடியட் நீடு பாத்தீங்கன்னா வந்து ரிசர்ச் பேஸ்ட் ஆன ஆளுங்க இருந்தாங்கன்னா தட்ஸ் மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் நீங்க வளர்த்த மாதிரி விஷயம் அதாவது உங்களுடைய பதிலோட அவங்க யாசின் பிவின்னு ஒருத்தவங்க மெயில் பண்ணிப்பாங்க அதுக்கும் சேர்த்து நீங்க சொல்லிடுங்க பிசிஏ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் காலோ டெக்னாலஜி அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி நவ் ஐம் ஒர்க்கிங் இன் கேப் ஜெமினி அஸ் அ ஃப்ரெஷர் ஐம் அ ஜாவா ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் ஐ வாண்ட் டு டூ போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் விச் கோர்ஸ் இஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் வந்து அவங்க எங்க பண்றாங்கன்னு கேட்கல அவங்க போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்றதா இருந்தா போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ஐடி மேனேஜ்மெண்டே வந்து அதாவது எனக்கு இந்தியா போஸ்ட் கிராஜுவேட்ல வந்து நம்ம ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கல யூஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளவுட் டெக்னாலஜிலேயே போஸ்ட் கிரா போஸ்ட் கிராஜுவேட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலாம் இட் இஸ் அ பூமிங் ஃபீல்ட் இப்போதைக்கு கிளவுட் டெக்னாலஜினு சொன்னீங்கன்னா அமேசான் ஒர்க் சர்வீசஸ் இருக்குது கூகுள் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது மைக்ரோசாஃப்ட் அஸ்டூர் இருக்குது நீங்க அதுல பண்ணலாம் அதுல அதுல போஸ்ட் கிராஜுவேட் பண்ணலாம் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா சொல்றாங்க அலமதுல்லா அதுக்கு உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது இந்தியாலே நீங்க போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணலாம் இந்தியாவில போஸ்ட் பண்ண ஜெனரிக்கா தான் இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்ட்ல போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் டிப்ளமா வந்த போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் கோர்ஸ் வந்ததா எனக்கு தெரியல சுபேர் இருந்தா எனக்கு அப்புறம் சொல்லுவாங்க அவங்க பட் யூஎஸ் பேஸ்ட்ல வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் வந்து நீங்க ரிசர்ச் பேஸ்டா ஒரு பர்டிகுலர் கிளவுட் பேஸ்ட் டெக்னாலஜிலே பண்ணலாம் அதுக்கு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் உங்களுக்கு அதுல என்ன உங்களுக்கு வந்து கன்சல்டன்டா எடுத்துக்கோங்க அந்த கம்பெனிஸே எடுத்துக்கோங்க ஏரோபிளேஸ் அமேசானுக்கு வந்து நிறைய ஆள் தேவைப்படுது இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லா பறந்து இருந்தக்கூடிய மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யம் அமேசான் சாம்ராஜ்யம் அவங்களுடைய வெப் சர்வீஸ் அமேசான் வெப் சர்வீசஸ்ல கல்ஃப்லயும் வந்திருக்கும் நினைங்க கண்டிப்பா இந்தியாலே வந்துடுச்சு யூஎஸ்ல மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் ஆர் மூவிங் டு கிளவுட் டெக்னாலஜி ஓல்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேஸ்ட் இதுல இருந்து ஐபிஎம் மைக்ரோசாஃப்ட் ஜெயின்ஸ் எல்லாம் அடிச்சு ஒடிச்சுட்டு மிக குறைந்த காலங்களில் வெளியே வந்தவர் தான் அமேசான் வெப் சர்வீஸ் சொல்லக்கூடியது எல்லாருமே கிளவுடுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறாங்க இருக்கிறவங்களுக்கு ஸோ கிளவுட் இஸ் அ மூவிங் டெக்னாலஜி உங்களுக்கு அதுல போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் நீங்க ஸ்பெஷலைசேஷனா பண்ணலாம் நீங்க ஸ்பெஷலைசேஷனா பண்ணி அதுல வித் கிளவுட் செக்யூரிட்டி இஸ் இஸ் அமேசிங் ஆக்சுவலி போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் இன் கிளவுட் வித் சைபர் செக்யூரிட்டி இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இண்டஸ்ட்ரியில இருக்குது ரைட் சைபர் சார் உங்களுடைய மெயில் ஐடியை வந்துட்டு அந்த இதுல கொஞ்சம் டைப் பண்ணிடுங்களேன் என்னுடைய <laughs> 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 IT IT sector la business opportunity middle east la am kripa ye kripa vandha nama post before and after corona nu paakumbodhu corona ku appuram and covid 19 ku appuram enna enna la boom aagum adin paakumbodhu kripa the work from home opportunities adha nama solra maari avvr collaborative solutions idhu onna kripa irukum and adha education sector e learning மூலமா <laughs> even drones mulama apra monitoring tracking uh, and the gps gis rfid related technologies ena uh, ipo enna me touch panna kudadu fingerprint ingidala nariya challenges irukiradunala idala vandu rfid it's like a wireless technology scans yaar varra pora nu paathala adhu pole vision based system nama normally ella edathile camera vechirukom cct camera gulf country la mostly ella edathile kondu untaanga government sectors medical adhe maari public sector la adhu அதுக்கு 
அப்புறம் ஏரியல் இமேஜ் ட்ராக்கிங் இந்த மானிட்டரிங் அண்ட் ட்ராக்கிங்ன்றது ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப அதிகமாக வரப்போகுது அப்புறம் ஒன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் இப்போ ஒரு கப்புல் ஆஃப் இயர் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கத்தாரில் அந்த ஒரு பேன் வந்தோடனையும் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப பூமாச்சு செல்ஃப் சஸ்டெயினாக ஆகணுன்றக்காண்டி இமீடியட்டாக மில்க் உற்பத்தியில் பால் உற்பத்தியில இருந்து சுய தேவைகளை பூர்த்தி செய்கின்ற அடிப்படையில் நிறைய விவசாயத்தில் கொண்டு வந்தாங்க அதில் அவங்க யூஸ் பண்ண உணவு டெக்னாலஜி யாருக்கும் தெரியாது பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு தெரியல அவங்க யூஸ் பண்ணது வந்து ஐஓடி இன்க்ளூடிங் ஒரு ஒரு மாடுக்கு ஒரு டேக்கை கனெக்ட் பண்ண மாட்டி விட்டுட்டு அந்த மாடு ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பால் கிடைக்குன்ற அளவுக்கு தே ஆர் மானிட்டர் அப்போ இந்த டெக்னாலஜி நம்ம என்ன பண்ண ஐ அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் ஸ்ட்ரீமிங் என்டர்டைன்மெண்ட் இன்னைக்கு எல்லாருமே வீட்டில் இருக்கிறதுனால நெட்ஃபிளிக்ஸ் கார்ட்டூன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இதை ஒன்றும் நம்ம எப்படி இஸ்லாமிக் சீசனாக பண்ணலாம் நிறைய சேனல்ஸ் இந்த மாதிரி வந்துருச்சு இஸ்லாமிக் கார்ட்டூன் அது மாதிரிலாம் என்னதான் நம்ம சொ குழந்தைகளை பார்க்க கூடாதுன்னு சொன்னாலும் அவங்க வந்து கார்ட்டூன்லையோ இல்லை மீடியாவில் தான் இருக்காங்க அப்போ அதை நம்ம மாற்று ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரீமிங் என்டர்டைன்மெண்ட்ஸில் இஸ்லாமிக் கலந்து உள்ள மெசேஜை கொடுக்க முயற்சி பண்ணலாம் அப்புறம் ஏழாவது வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் குறிப்பா கோவிட்ல வந்து நிறைய அவங்க மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ரீசனாக இருந்துச்சுன்னா எவ்ரி திங் வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஆட்டோமேஷன் முக்கியமாக எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் அந்த மாதிரி இருந்தாங்களோ அந்த ஏரியாலாம் தேவர் ஏபிள் டு பெட்ரல் ட்ராக் ட்ராக் பண்ண முடிஞ்சு அந்த பேஷண்ட் எங்கே இருக்காரு அவர் எப்படி என்னது கண்டெய்ன் பண்ணணும் அதே மாதிரி சப்ளை செயின் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும் அதே மாதிரி வாட்டர் எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாமே இன்னைக்கு ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் வந்ததுனால தேவர் ஏபிள் டு மெயின்டைன் இட் ஸோ வரக்கூடிய காலங்களில் அதனுடைய டிமாண்ட் அதிகமாகும் குறிப்பாக அதில் முக்கியமான ஃபீல்டு வந்து என்ன சைபர் செக்யூரிட்டி ஸோ இந்த ஏழு ஃபீல்டும் நான் அதை நிறைய போட்டிருந்தேன் பட் டைம் ஆனால் குறிப்பா இ லேர்னிங் ரோபோட்டிக் ஆட்டோமேட்டிக் ஆட்டோமேஷன் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஐடி பொறுத்த வரைக்கும் கன்சல்டேஷன் பிசினஸ் கிளவுடா இருக்கட்டும் செக்யூரிட்டியா இருக்கட்டும் டேட்டா அலன்டிஸ் இருக்கட்டும் இதை நம்ம போக்கஸ் பண்ணலாம் நிறைய டேட்டா தெரிஞ்சு பட் ஆனால் டைம்ல நான் சொல்ல பட் இதுதான் ஓவராலா வி கேன் ஒர்க் அண்ட் அனதர் ஏரியா வந்து பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு கரன்சி கிரிப்டோ கரன்சினா மாறுறதுனால இத்தரியன்ற ஒரு டூல் வந்துருச்சு அதுக்குன்னு தனியா கோடிங் சாஃப்ட்வேர்லாம் இருக்கு ஸோ அதையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்மளுடைய யூத்ஸுக்கு இந்த இந்த டெக்னாலஜி படிக்கிறதுக்கு நம்ம என்கரேஜ் பண்ணலாம் ஸோ ஜஸ்ட் டு சமரைஸ் திஸ் ஏரியா சொல்லலாம் நம்ம போக்கஸ் பண்ணோம்னா வரக்கூடிய வா நிறைய சகோதரர்கள் அந்த சாட்ல வந்துட்டு உங்களுடைய ஃபீல்டு சம்பந்தமா நீங்க கம்பெனில ஒர்க் பண்றது சம்பந்தமா தெரிவிச்சிருக்கீங்க உங்களுடைய அந்த இமெயில் ஐடிய வந்து அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஏற்கனவே கன்ஃபார்ம் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்க அனுப்பிச்சுட்டீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு யாரு யாரு அது சம்பந்தமான தேவையுடைய மக்கள் இருக்கிறாங்களோ அந்த தேவையுடைய மக்களுக்கு உங்க இமெயில் ஐடி அனுப்பிச்சிருவாங்க இன்ஷால்லா அவங்க உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு நீங்க நல்ல அழகாக கைட் பண்ணிக்கலாம் அதுல வந்து ரொம்ப ரெண்டு பேருமே வந்து இனி ஃபீல்டு இனி வரக்கூடிய காலத்துல எந்த ஃபீல்டு நம்ம கவனம் செலுத்தணும் அப்படிங்கிற சம்பந்தமா தெளிவான விளக்கங்களை சொல்லியிருக்கிறாங்க நிறைய வழிகாட்டுதலை சொல்லியிருக்கிறாங்க ஊக்கப்படுத்திருக்கிறாங்க குறிப்பா வந்து அவங்க அந்த அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் கல்ஃப்ல வந்து சொன்னாங்க ஆஹ் நல்ல பூம் ஆகிட்டு ஏன்னா உணவு தேவைதான் அந்த இனி வரக்கூடிய காலத்துல அந்த பயம் வந்துட்டு எல்லாத்துட்டையுமே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதை வந்து அவங்க பாதுகாப்பான உணவு உற்பத்திக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு கவனம் செலுத்தணும் தொழில்நுட்பத்தை எந்த அளவுக்கு உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுல அதிக ஆர்வம் காட்டுறாங்க அதனாலதான் மாடுகள் எல்லாமே மெஷின் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது லிட்டர் அறுபது லிட்டர் எழுபத்தி ரெண்டு லிட்டர்னு சொல்லி சொல்லி அது வந்து மெஷினாவே மாத்தக்கூடிய அளவுக்கு போயிருக்குது அப்ப இது எல்லாத்தையும் கவனத்துல வச்சுட்டு நம்ம எப்படி தரம் உயர்த்தி கொள்வது அப்படிங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல ஐடி செக்டார்ல ஐடி படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கக்கூடியவங்க பிசிஏ எம்சிஏ முடிச்சுட்டு வந்து இருக்கிறவங்க நீங்க வந்து கவலைப்பட தேவையில்லை தரம் உயர்த்தி கொள்ளுதல்லையும் எதிர் வரக்கூடிய வாய்ப்புகளை கணித்தல்லையும் பணம் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குது அப்படிங்கிறத கணிக்கிறது யார்கிட்ட வந்துட்டு அந்த கன்சியூமிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கு பாருங்க பர்ச்சேசிங் கெப்பாசிட்டி செலவு பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கிறக்கூடிய நாடுகளுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம சிந்திச்சோம் அது சம்பந்தமா படிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அதுல நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கும் இன்ஷால் அந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக்கிட்டு சமுதாயம் முன்னுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சூழலை வந்துட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து
அஹ் அவங்களை வந்து நம்ம தயார்படுத்த வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பு அல்லா ரப்புல் ஆலுமே நம்முடைய அனைத்து நல்ல அமல்களையும் கபுலாக்கி தர வேண்டும் எண்ணங்களையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் ஈடேற்றம் செஞ்சு தரணும் சொல்லி துவா செஞ்சு விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் அஸ்லாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி தாலா வரகாத்து